This is gonna be a blessed month. Ordination and installation on the 19th of this month. This is going to be a blessed month. Ordination and installation on the 19th of this month. Tirikar Mangal Pangadukunavar Kasera Ubayogi Kundangil Kasera Groundil Sabichi. to inform you that the appointment of Reverend Father Thomas Neto of the clergy of the Latin Archdiocese of Trivandrum as the new Archbishop of the Latin Archdiocese of Trivandrum will be made public in Rome on Wednesday, 2nd February 2022 at noon local time corresponding to 
16.30 hours Indian Standard Time. Until then, this news is to be maintained under the seal of the Pontifical Secret. Your Grace will remain as Apostolic Administrator of the Archdiocese until the canonical installation of the new Archbishop. Sradikuga, Kartavan in the day. Pirikar Mangal, Pangucherina, Vaidiga, Pultagri, Avarkai, Sajama Kirikuna, Pirikarma Vastrang. Prashanda my Jalashi Tileke in a Nakun Marana Tinder Nedil Vina Tadvera Iludiana, Yan Nalakan of the Ingilim Abad in the Kuda Uladinal, Yan Piper de Gila Anga Uda Wunavadi in Dendum, Inikura Peguno Ida and Ilman, Ida and Ileka. Kadalore Gramma, my Pudia to Ray Davagay, Jesse Yan to you deim, Isabella net to you deim, Nala Matamagane. I did to lie at the
ഭാരിച്ച വലിയ ഇടയന്റെ ചുമതല നിറവേറ്റാൻ തന്റെ സഹോദരന് ശക്തി കൊടുക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രമാണ് ഇത് വളരെ ഭാരിച്ച ഒരു ദൗത്യമാണ് അതിനുള്ള അത് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു അനുഗ്രഹം ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു സെയിന്റ് നിക്കോളാസ് എൽ പി സ്കൂളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ലൂർദുപുരം സെന്റ് ഹെലൻസ് സ്കൂളിലും കാഞ്ഞിരംകുളം പി കെ എസ് എച്ച് എസ് സ്കൂളിലുമായി പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം തോമസ് മെത്രാപ്പോലീത്തെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ലൂർദുപുരം സെന്റ് ഹെലൻസ് ഹൈ യു പി എസ് സ്കൂളിൽ അവിടെ നിന്ന് പിതാവ് കാഞ്ഞിരംകുളം പി കെ എച്ച് എസിലോട്ട് ഹൈസ്കൂളിലോട്ട് പോവുകയും തിരിച്ച് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിതാവ് സെമിനാരിയിൽ ചേരുമ്പോൾ ഞാൻ സെമിനാരിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലാറ്റിനും ത്രീ ഡിഗ്രിയും ഒരുമിച്ച് മൂന്ന് വർഷം വീണ്ടും സെമിനാരിലുണ്ടായിരുന്നു പിതാവ് നല്ലൊരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായിരുന്നു പക്ഷെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും രണ്ട് ദേശത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളെന്ന ലെവലിലായിരുന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് ഇടവകളും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അസ്വസ്ഥാനിക്കുമ്പോൾ കോണ്ടൈനേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ അച്ഛൻ പിതാവ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും തമാശ പൊട്ടിക്കുകയും ഞങ്ങളെല്ലാം ചിരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിനൊരു പ്രത്യേക കഴിവ് പിതാവിനുണ്ട് അഭിമന്യ തോമസ് നെറ്റോ പിതാവ് സെന്റ് ജേവിയസ് കോളേജിൽ എന്റെ സഹപാഠിയായിരുന്നതിൽ എനിക്ക് ഏറെ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിനുള്ള കഴിവ് ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റവും പിതാവിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ഒരു രൂപത നയിക്കുവാനുള്ള ആത്മീയ നേതൃപാഠവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ എളിമ കൊണ്ട് സ്വന്തം സമൂഹത്തിൽ മാത്രമല്ല അന്യമതസ്ഥരിലും പ്രകൃതി സുന്ദരമായ സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് കോളേജിലാണ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചത് തുടർന്ന് സെന്റ് വിൻസെന്റ് സെമിനാരി ആലുവ പൊന്തിഫിക്കൽ സെമിനാരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും വൈദിക പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ പത്തൊൻപതിന് പാളയം കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൽ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു മെത്രോപ്പോലീത്ത തോമസ് നെറ്റോ അദ്ദേഹത്തെ ഞാനൊരു യുവ വൈദിക ആർത്തിയായിട്ടാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് വൈദിക പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് സെമിനാരി പഠനവും ഒപ്പം ഇടവുകളിലെ യഥാർത്ഥ പരിശീലനവുമാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഇടവുകാരനായിരുന്നു പുതിയ തുറ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വികാരി എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹം എടുത്ത എൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ അറിയുന്ന തോമസ് നെറ്റോ സൗമ്യനാണ് മിതഭാഷയാണ് ആ അതിൽ തന്നെ ഒരു കുലിനത്വമുണ്ട് വാക്കുകൾ അളന്ന് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ നർമ്മം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ സൗഹൃദം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ സർവോപരി വായന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ഇദ്ദേഹത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം രൂപതയുടെ ഒരു പ്രത്യാശ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് തൽസ്ഥിതി എങ്ങനെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരാളല്ല വേണ്ടി വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ തൻ്റെ ഇടം കാണിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗരോത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പ്രകടമാക്കി പ്രകടമാക്കിയുള്ള വൈദികര് തിരുവസ്ത്രം വച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അവിടെ എത്തണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു തിരുവസ്ത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിന്റെ അവിടെ ദിവ്യബലിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വൈദികരെല്ലാവരും എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് കൃത്യം കൃത്യം നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് തന്നെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഓഡിറ്റോറിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു കൃത്യം നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് തന്നെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ആകെയാൽ എല്ലാവരും പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും അകത്തോട് കയറി നിൽക്കണമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ദിവ്യബലിക്ക് വെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വൈദികരെല്ലാവരും തന്നെയും തിരുവസ്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അവിടെ എത്തണമെന്നും അറിയിക്കുന്നു ബ്രദറായിരുന്നപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളെയും തോമസ് അച്ഛനറിയാം ഞങ്ങളോട് അകൽച്ച ഇല്ലായിരുന്നു ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആകുന്നൊക്കെ ഇരുന്ന സംസാരികൾ പക്ഷെ അച്ഛൻ അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നു ഇന്നാളെന്നില്ല ഞങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ സ്നേഹമായിരുന്നു എന്ത് ഭക്ഷണമായിരുന്നാലും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് മാസ് കഴിഞ്ഞ് ജൂബിലി ആഘോഷിച്ചപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തായിരുന്നു തോമസ് അച്ഛൻ പിതാവാകും എന്നറിഞ്ഞത് 
ഞങ്ങൾ ടി വി കൂടിയായിരുന്നു വാർത്തയിൽ കൂടിയായിരുന്നു അറിഞ്ഞത് അപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പിതാവായി വരുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് മാസ് ചൊല്ലണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാലോ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏഴാം വയസ്സിലെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ചെറിയ ഒരു മങ്ങൽ ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പിതാവിനെ ഹൃദയത്തിലേറ്റ് നടക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷമാണ് അന്ന് പത്രത്തിൽ അച്ഛൻ പിതാവാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം അച്ഛൻ ഇവിടെ ആദ്യമായി കുർബാന നടത്താൻ വന്ന ദിവസം വലിയ വലുതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലില്ല കാരണം അന്ന് കുഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു മെഴുകുതിരിയായി ഉരുകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാനല്ല ഉരുകി തീരുവാൻ ദൈവത്തിനായി സ്വയം ശൂന്യമാക്കപ്പെടുവാൻ അച്ഛന് എന്നും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും അച്ഛൻ്റെ ദൈവ ചൈതന്യവും കൃപയും അച്ഛന് എന്നും ഉണ്ടാവാനും അതേപോലെ ജനങ്ങളെ നേരായ പാതയിൽ സഞ്ചരിപ്പിക്കുവാനും വേണ്ട കൃപ അച്ഛന് നൽകട്ടെ എന്നും അതേപോലെ അച്ഛൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തെ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുവാൻ അച്ഛനെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എഴുതി എളിയ കുഞ്ഞു സഹോദരിമാരുടെ പ്രാർത്ഥന അച്ഛന് നേരുകയാണ് ജന്മം കൊണ്ടും വിധിയുടെ കളിയാട്ടം കൊണ്ടും നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ ബാല്യം ഇന്ന് അത് വളർന്നു വലുതായി അന്ന് മുതലേ ഓർമ്മകൾ മങ്ങനേൽക്കാതെ സുഗന്ധം പൂശി പ്രാർത്ഥനാ നിരതരായി പിതാവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ ആദ്യമായി ഞങ്ങൾക്കാണ് പുത്തൻ കുർബാന വെച്ച് തന്നത് അന്നേ പാവപ്പെട്ടവരോടും ദീനരോടും അച്ഛന് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹവും കരുതലുമുണ്ട് ഓരോ നിർമ്മരസമുള്ള പ്രബോധനം പ്രസംഗമൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അച്ഛൻ ഇനി ഒത്തിരിയേറെ ദൈവമക്കളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള വരം നൽകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള അഞ്ചു വർഷക്കാലം പെരിങ്ങമല പാളയം ഇടവകകളിൽ സഹവികാരിയായും പാളയം കാത്തലിക് ഹോസ്റ്റലിലെ അസിസ്റ്റന്റ് വാർഡനായും സഭ ഐക്യ സംവാദ കമ്മീഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് സെക്രട്ടറിയായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അക്കാലത്ത് തന്നെ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ലയോള കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദ നേടി പാളയം പള്ളിയിൽ ഇട സഹവികാരിയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനിടയായി പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ട അതേ രൂപമാണ് അദ്ദേഹം ഞാൻ ഒന്നിച്ച് സെൻറ്റ് ജേഴ്സ് കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നമ്മുടെ മുരുക്കുമ്പഴ പള്ളിയിൽ പുതിയ വികാരി വരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരു അച്ഛനാണ് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നമ്മുടെ നാഥനായിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാവരെയും പാവപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ തുടർന്ന് ഉപരിപഠനത്തിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ റോമിലേക്ക് പോകുകയും റോമിലെ ഉർബാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സഭാവിജ്ഞാനീയത്തിൽ ഗവേഷണ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തു നാല് വർഷത്തെ ദൈവശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അന്നു മുതൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അടുത്തറിയുവാനും അന്നും എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചത് അവസരം കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ലൈബ്രറിയിൽ പോയി വായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇന്നും എപ്പോഴും എല്ലാവരുമായിട്ട് സൗഹൃദം പുലർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുതിയൊരു ആശയമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് വരെ എല്ലാവരുടെയും ഓർഡിനേഷൻ ഓരോ ദേവാലയങ്ങൾ വെച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ തോമസ് നെറ്റോ ബ്രദൻ ഡീക്കനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു ആലോചന നടത്തുകയും എന്തുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടം സ്വീകരിച്ചുകൂടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യവും എല്ലാവരും ആ ആശയമായിട്ട് പങ്കു ഒരുമിച്ച് ചേരുകയും ഒരുമിച്ച് പാളയം പള്ളിയിൽ വെച്ച് പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഞങ്ങളെടുക്കുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത് കാരണം കാലം മാറുന്നുണ്ട് വിശ്വാസത വന്ന് വലിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയലിസം ഇന്ന് കൂടി വരികയാണ് അങ്ങനെയുള്ള നിരീശ്വരവാദവും ഭൗതികവാദവും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്ത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഴി തെളിയിക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ഇടയൻ എന്നുള്ള തലത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് പേട്ട ഇടവക വികാരിയായി രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ബി സി സിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ആർച്ച് ബിഷപ്പ് തോമസ് ജെ നെറ്റോ തിരുവനന്തപുരം നഗരപ്രദേശത്ത്
നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തത് വഴി ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രൗഢിയും അതിന്റെ പൈതൃകവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇടവകയുടെ കീഴിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് സ്കൂളിൽ ഞാൻ എച്ച് എം ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ കാരണത്താൽ തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴൊക്കെയും മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഓടി അച്ഛനെടുത്തെത്തും മല പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛൻ അത് എലി പോലെ പോകുന്നത് പോലെ ആക്കി എന്നെ തിരിച്ചയക്കും നാനാജാതി മതസ്ഥരോട് അച്ഛന് ഇന്ന ഇത് ഇന്ന് ജാതിയൊന്നുമില്ല എല്ലാ നാനാജാതി മതസ്ഥരോടും അച്ഛന് സ്നേഹമാണ് അച്ഛൻ ആരെയും ഒരു വെറുപ്പിച്ചൊരു വർത്താനം പറയത്തില്ല യുവജനങ്ങളുടെ ഒരു സമഗ്ര വളർച്ച ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു പിതാവാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കെടുത്തിരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ മതബോധന ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് വളരെ വ്യക്തവുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും സമകാലിക വിഷയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും യുവജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ മേനംകുളം സെന്റ് വിൻസെന്റ് സെമിനാരി റെക്ടറായിരുന്നു സെമിനാരി കാലഘട്ടം രൂപീകരണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും നൽകേണ്ട ബഹുമാനം നൽകുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് റെക്ടറച്ഛൻ പ്രീഫെക്ട് അച്ഛന്മാർക്ക് അവർക്ക് നൽകേണ്ട ബഹുമാനവും ഓരോ ബ്രദേഴ്സിനും അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ബഹുമാനം നൽകിയിരുന്നു എ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ഫിയർ അതൊരു പക്ഷേ ഒരു അപ്പൻ്റെ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഒരു റെക്ടറച്ഛൻ്റെ രൂപീകരണ ശൈലിയും അദ്ദേഹം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് കൊണ്ടാകാം ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന റെക്ടറച്ഛന്മാരിൽ ഏറ്റവും മികച്ച റെക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത് സ്നേഹ ബഹുമാനമുള്ള തോമസ് നെറ്റോ മെത്രാൻ തന്നെയാണ് നിയുക്ത മെത്രാപൊലീത്ത പ്രിയങ്കരനായ തോമസ് നെറ്റോ അച്ഛനോടൊപ്പം സെമിനേരിയിൽ പ്രീഫെക്റ്റായി സേവനം ചെയ്ത കാലഘട്ടം ഏറെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരു കാലഘട്ടമായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാച്ചിക്കുറുക്കിയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സമഗ്ര വ്യക്തിത്വം ലഭ്യമാകുന്ന അധികാരങ്ങളിലോ അവസരങ്ങളിലോ അമിതമായി ഒരിക്കലും ആനന്ദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ അതിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ എക്സ്ട്രോവേർട്ടായിട്ട് എല്ലാവരോടും ഇടപഴകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ തൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് ധ്യാന നിമഗ്നനാകുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഏറ്റവും സുവർണ ഒരു കാലഘട്ടമായി മാറും എന്നുള്ളതിൽ തീർത്തും നമുക്ക് ശങ്കയ്ക്ക് വകയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ വലിയ തുറ സെയിൻറ്റ് ആൻ്റണീസ് ഫെറോന പള്ളിയുടെ താൽക്കാലിക മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന വൈദികനായി തോപ്പ് പള്ളിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചരിത്രം പറയുന്ന സ്മരണിക പുരാതന കുരിശടി പുനരുദ്ധാരണം ഇടവ ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയായി ഗുഡ് ന്യൂസ് ജേണിങ് ടുഗദർ ഇൻ ലവ് ആൻഡ് സർവീസ് കർത്താവ് എനിക്ക് ചെയ്ത സകല നന്മകൾക്കും ഞാൻ എന്ത് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യും ഞാൻ രക്ഷയുടെ പാനപാത്രം എടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സദ്വാർത്ത പ്രഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിലൂടെയും സേവനത്തിലൂടെയും ഒന്നായി 
തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത പ്രയാണം തുടരുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഭിവന്യ തോമസ് നട്ട് പിതാവിൻ്റെ മിത്രാഭിഷേകത്തിനും സ്ഥാനോരകൾ ശുശ്രൂഷ കർമ്മകൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനായി ഇവിടെ ആഗതരായിരിക്കുന്ന സ്നേഹഭഗവാനമുള്ള വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ പ്രിയ വൈദികരെ സ്നേഹമുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഏവർക്കും പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരവും അനുഗ്രഹപൂർണമായ ഒരു സായാഹ്നം നേരുന്നു ഒപ്പം ഏവരെയും ഈ മംഗളകർമ്മത്തിലേക്ക് അതിരൂപതയുടെ നാമത്തിൽ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗായക സംഘം സ്വാഗത ഗാനം ആലപിക്കുന്നു തദവസരത്തിൽ എല്ലാ വൈദികരും ദിവ്യബലിക്കായിട്ടുള്ള ദിവ്യ പൂജാവസരങ്ങൾ അണിയണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു
വിസ്മയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ മറ്റൊരു വിസ്മയത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ് ഇന്ന് നാം തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ പുതിയ മെത്രാപോലിത്തയായി അഭിവന്യ തോമസിനൻ്റെ പിതാവ് അഭിഷിക്തനാകുന്ന സുന്ദര സുദിനം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സമർപ്പണവും പരിശുദ്ധാമ്മയുടെ ശുദ്ധീകരണ തിരുനാളും അഭിവന്യ സുസഭാക്യം പിതാവിൻ്റെ മെത്രാഭിഷേകത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാർഷിക ദിനവുമായിരുന്നു അന്നായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ സുസഭാക്യം പിതാവിൻ്റെ പിൻഗാമിയായി തോമസ് നെറ്റ പിതാവിനെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിസ്മയ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി സുസഭാക്യം പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത പിൻഗാമി ആര് രൂപതയുടെ പുതിയ മെത്രാപോലീത്ത രൂപതയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള വ്യക്തിയാണോ അതോ മറ്റൊരു രൂപതയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തിയാണോ എന്നുള്ള ആശങ്കകൾ പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ ആശങ്കകൾക്കും വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒരു ഒറ്റ ഉത്തരമായിട്ടാണ് അന്ന് ആ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് വളരെ യാദൃശികമായിട്ടാണ് അന്ന് ആ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായതെങ്കിലും 
തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിലെ വിശ്വാസികളെല്ലാവരും തന്നെ വളരെയേറെ അഭിമാനത്തോടും ആഹ്ലാദത്തോടും കൂടിയാണ് അത് നെഞ്ചിലേറ്റിയത് കാരണം ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇരട്ടി മധുരമായിരുന്നു ഇന്ന് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ പോകുന്ന മെത്രാഭിഷേക ചടങ്ങ് ഇരട്ടി മധുരമാവാൻ കാരണം ഇതുവരെ നടന്ന മെത്രാഭിഷേക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് നേരിട്ട് മെത്രാപോലിത്തയായിട്ടുള്ള അഭിഷേക കർമ്മമാണ് അതായത് മെത്രാഭിഷേകവും ഒപ്പം മെത്രാപോലിത്തയായുള്ള സ്ഥാനാരോഹണവും ഒന്നിച്ചുള്ള കർമ്മം ഇന്ന് മാർച്ച് പത്തൊൻപത് നീതിമാനായ വിശദേവസ്യ പിതാവിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിനം ദൈവപുത്രനെ പോറ്റി വളർത്തുവാൻ പിതാവായ ദൈവം വിശദേവസ്യ പിതാവിനെ നിയോഗിച്ചതുപോലെ വിശദേവസ്യ പിതാവിൻ്റെ കൈവെള്ളയിലേക്ക് ശിശുവിന് യേശുവിന് നൽകി യേശുവിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഭദ്രമാക്കിയതുപോലെ ഇന്ന് ദൈവപിതാവ് തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ സംരക്ഷണം അഭിവന്ദ്യ തോമസിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് നൽകുകയാണ് അതിരൂപതയെ പോറ്റി വളർത്താൻ അതിനെ പരിപാലിക്കുവാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ നന്മയുടെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ സിനഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏവരെയും ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് സിനഡാത്മകതയിലേക്ക് ഒന്നിച്ച് നടന്ന് ഏവരെയും ആശ്ലേഷിക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ ശൈലിയിലൂടെ രൂപതയുടെ മുഖമൊന്നും മിനുക്കുവാൻ മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളിൽ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ തൈലം പൂശുവാൻ തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളിൽ ആശ്വാസത്തിന് കുളിർജലം ഒഴുക്കുവാൻ ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി സമർപ്പണ തിരുനാളിൻ്റെ അന്ന് സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതിൻ്റെ ആഴവും ബോധ്യപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ഇന്ന് മാർച്ച് പത്തൊൻപതാം തീയതി പരിശുദ്ധ മറിയത്തെയും ഉണ്ണിയേശുവിനെ സംരക്ഷിച്ച യവസേപ്പിനെ പോലെ തൻ്റെ സംരക്ഷണയിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ ആത്മീയതയ്ക്കും വിശുദ്ധീകരണത്തിനുമായി അക്ഷീണ യത്നിക്കുവാൻ തോമസിൻ്റെ പിതാവ് ഇതാ ആഗതനാവുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിലെ വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസിൻ്റെ പ്രസിദ്ധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ കൊച്ചടുത്തു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ നിക്ലാസ് ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീരദേശ ഗ്രാമമായ പുതിയതുറയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ശ്രീമാൻ ജയസൻ നെറ്റയുടെയും ശ്രീമതി ഇസബല നെറ്റയുടെയും അഞ്ച് മക്കളിൽ നാലാമനായിട്ടായിരുന്നു ജനനം മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ സർവശ്രീ ജോസഫ് നെറ്റോ ലോറൻസ് നെറ്റോ സൈമൺ നെറ്റോ ആൻഡ്രൂസ് നെറ്റോ ഓർമ്മ വച്ച നാൾ മുതൽ തീരത്തെ തഴുകി ഉണർത്തുന്ന തിരമാലകളോട് കിന്നരിച്ചും തിരമാലകളുടെ ഗർജനത്തിൻ്റെ ആർത്തനാദം ശ്രവിച്ചും കടലിൻ്റെ സ്പന്ദനം അറിഞ്ഞും ആ തീരദേശ മണ്ണിൽ ഓടിച്ചാടി കളിച്ചും ആ കടലിൽ ചാടി കുളിച്ചും മണ്ണിൻ്റെയും കടലിൻ്റെയും ഗന്ധമറിഞ്ഞ് വളർന്നവൻ അസ്തമന സൂര്യൻ്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളുടെ സൗകുമാര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടും സന്ധ്യയ്ക്ക് വീശുന്ന കുളിർ തെന്നലിൻ്റെ ഊഷ്മളത നുകർന്നുകൊണ്ടും ഇരുളിൽ തൻ്റെ പ്രേയസിയായ ഭൂമിക്ക് വെളിച്ചം പകരാനെത്തുന്ന ചന്ദ്രൻ്റെയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ശോഭയിൽ മയങ്ങി ആ മണൽപ്പരപ്പ് മണൽപ്പരപ്പിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഏറെ സ്വപ്നങ്ങൾ വിരിയിച്ചവൻ അതിനിടയിലാണ് ഒരു വൈദികനാകണം എന്ന സ്വപ്നവും അദ്ദേഹത്തിൽ അങ്കുരിച്ചത് പിന്നെ ആ സ്വപ്നങ്ങളുടെ രഥത്തിലേറി ഒത്തിരി മോഹങ്ങളുടെ ചിറകുമായി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പറന്നവൻ ഇന്ന് തൻ്റെ സഞ്ചാരപഥത്തിൻ്റെ പൊന്തു പോലിലേറി നിൽക്കുകയാണ് എന്തായാലും വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നമുക്കായി വിസ്മയം തീർത്തുതെന്ന് തോമസ് നിട്ട പിതാവിന് നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാം മണ്ണിൻ്റെ മണമുള്ള കടലിൻ്റെ മക്കളുടെ മനസ്സറിയുന്ന മിഷൻ ജനതയുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തൊട്ടറിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയിലെ മക്കളുടെ നോവും നൊമ്പരങ്ങളും അറിയുന്ന അതിരൂപതയുടെ വിചാര വികാരങ്ങൾ അറിയുന്ന തീരദേശ ഇടവകകളിലും മിഷൻ ഇടവകകളിലും പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു ഇടയനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മെത്രാപോലിത്തയുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും കടമകളും നിർവഹിച്ച് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊത്ത് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് അതിരൂപതയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ ആത്മാവിൻ്റെ വരദാനങ്ങളാൽ പിതാവായ ദൈവം തോമസിൻ്റെ പിതാവിനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നിത്യപുരോഹിതനായ നല്ല ഇടയനായ യേശുവിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് ആടുകൾക്ക് നേരായ വഴി കാണിക്കുന്നവനും അവരുടെ മുറിവുകൾ വച്ചുകെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല ഒരു ഇടയനായി അതിരൂപതയിൽ എന്നും പരിഹസിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ അഭിഷിക്തനാകുന്ന പുതിയ മെത്രാപോലീത്തേക്ക് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേർന്നുകൊള്ളുന്നു ഇത്തരണത്തിൽ നമ്മുടെ അതിരൂപതയെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം നയിച്ച അഭിവന്യ സുസുഭാക്യ പിതാവിനെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കാം നീണ്ട മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഒരു മെത്രാൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ച എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയാം അനന്തപുരിയുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനായി തിളങ്ങിയ ഏവരുടെയും ബഹുമാന്യ പാത്രമായ അതിരൂപതയിൽ ബി സി സി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച പൊഴിയൂർ ദേശത്തെ മദ്യവിമുക്തമാക്കിയ അതിരൂപതയിൽ ഹോസ്പിറ്റലും കോളേജുകളും സ്ഥാപിച്ച
തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും തരംഗമായി അലയടിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ വൈദികരും മിത്രന്മാരും മിത്ര പോലീത്തമാരും നിയുക്ത മിത്ര പോലീത്തയും ദിവ്യബലിക്കായുള്ള തിരുവസ്ത്രമണിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ബലിവേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അതിന് അകമ്പടി സേവിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിമണികൾ മുഴങ്ങട്ടെ ഈ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭക്തിയുടെ പരിവേഷം ചാർത്തി ഗായക സംഘ പ്രവേശന ഗാനം ആലപിക്കട്ടെ വിശ്വാസികളെല്ലാവരും തന്നെ നിയുക്ത മിത്ര പോലീത്തയോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കൂപ്പിയ കരങ്ങളുമായി ബലിവേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന നിയുക്ത മിത്ര പോലീത്തയെ സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ ഒരേ മനസ്സോടെ ഒരേ വികാരത്തോടെ നമുക്ക് ഈ സുന്ദര ചെറുഭയിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളാകാം വിസ്മയങ്ങളുടെ ദൈവം നമ്മെ ഇവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രവേശന ഗാനത്തിനായി നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം
His Excellency Archbishop Leopoldo Girelli, our dear Apostolic Nuncio, Apivania Cardinal Mar Besulius Pidave, Apivania Pidakan Mare, Snehamula Vaidigare Sanistre, Vaidiga Vidyar Tigale, Adreni Raya Jena Pradentigale, Priya. Mada Bidakale, Sahudri, Sahudran Mare, Kunyamakale, Ellaverkum, Imetra Pishega, Stana Ruhuna, Chadanguli Lake, Suswagadam, Trivandabrim Adirubada, Uru Pradeshiga Sapayai, Rubam Gundada, Ayrathi to Lairathi Mupatheed, Julai Oninan. Randairati Iribatrenda Julai Unantidi Yenbati Ancham Varshiga Dinaman Pardatile Adi Rubadiaya Kulatindeim Portuguese Missionary Pravartanatinde Pagamai Ruba Peta Gova Kochi Rubadagludeim Tudarnavana Malabar Vikari Etile Varapura Adruba the Udeim Purva Parambaritil Pangu Cheran the Verana in the Te Tribuna the Berem Aduba de Ile Latin Catholica Anegam Missionary Marude Katina Maya Parishrama Palamayana Tiribidam Kurinde Tekken Mekalil Christava Samoham Ruba Pata 
ഫ്രാൻസിസ്കൻ ഡൊമിനിക്കൻ മിഷണറിമാർ തുടങ്ങി വയ്ക്കുകയും വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറും അനുയായികളും അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത വിശ്വാസം ആഴപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഋഷിവര്യനായ അലോഷ്യസ് മരിയ ബെൻസിഗർ പിതാവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ രൂപം കൊണ്ട തിരുവനന്തപുരം രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റ അഭിവന്യ വിൻസൻ ഡെരേര പിതാവും പ്രഥമ തദ്ദേശീയ മെത്രനായ അഭിവന്യ പീറ്റർ ബെർണാർഡ് പിതാവും അഭിവന്യ ജേക്കബ് അച്ചാരുപറമ്പിൽ പിതാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ രൂപത മെത്രാനായും രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അതിരൂപത മെത്രാനുമായ സൂസപാക്യം പിതാവും ഈ പ്രാദേശിക സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി തൻ്റെ പദവിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന സൂസപാക്യം പിതാവ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലം അതിരൂപതയെ കൂട്ടായ്മയിലും പങ്കാളിത്തത്തിലും മൂന്നി തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം നിർവഹിച്ച പിതാവാണ് എന്നത് നാം എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ആചാര്യനും സഭയിലും പൊതുസമൂഹത്തിലും സ്വീകാര്യനും നേരിൻ്റെ ശബ്ദവുമായിരുന്നുവെന്നത് അതിശയോക്തി ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഈ വേളയിൽ അഭിവന്യ പിതാവിൻ്റെ ത്യാഗോജ്വലമായ സേവനങ്ങളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കാം തുടർന്നും നമുക്ക് പിതാവിന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിന് നാം ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ് അഭിവന്യ സൂസപാക്യം മെത്രാപ്പുലിത്തയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ ഒരു മെത്രാപ്പുലിത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥനയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം തിരുസഭാതലവനായ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയിലൂടെ അഭിവന്യ തോമസ് നെറ്റോ പിതാവിനെ നമുക്ക് അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായി നൽകി ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭാ സംവിധാനങ്ങളും തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ സവിശേഷതകളും വിശ്വാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ സാഹചര്യങ്ങളും വളരെ നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മുടെ അതിരൂപതയ്ക്ക് പുതിയ ഇടയനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞതയോടെ സ്തോത്രം ആലപിക്കാം അതിരൂപതയെ ശതാബ്ദിയിലേക്കും സിനഡാനന്തര ചൈതന്യത്തിലേക്കും നയിക്കുവാനുള്ള നിയോഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൈവന്നിരിക്കുന്നത് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും പുത്തൻ ഉണർവും പ്രതീക്ഷയും നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തെ സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് മാർച്ച് പത്തൊൻപത് ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭ വിഷത്തെ ഔസേപ്പിൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ വിഷ് തോമസ് അക്വിനാസ് യൗസേപിതാവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ചില വിശുദ്ധന്മാർ ചില ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക കാര്യക്ഷമതയോടെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു വിഷ് യൗസേപ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളിലും എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളിലും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അതെ തിരുസഭയുടെ സംരക്ഷകനായ വിഷ് യൗസേപ്പ് നമ്മുടെ പ്രാദേശിക സഭയെയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പതിപ്പായി രൂപപ്പെടാൻ മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കട്ടെ ഈ വിധ ചിന്തകളോടെ വികാരങ്ങളോടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ ഈ മെത്രാഭിഷേക സ്ഥാനാരോഹണ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ തിരുച്ചടങ്ങുകളിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനു വേണ്ടിയും അതിരൂപത മുഴുവന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കാം
പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രീസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോട് കൂടെ സ്നേഹസമ്പന്നനായ കർദിനാൾ പിതാവെ അപസ്തോലികൻ അനുഷ്യോ അഭിയന്ന ലിയോപ്പാഡോ ചിറയല്ലേ അഭിയന്ന പിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ സന്യാസിനി സന്യാസികളെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് പച്ചയായ പുൽത്തകടികളിലേക്കും ശീതളമായ നീറുറവയിലേക്കും നമ്മെ നയിക്കുവാൻ ഒരിടയനെ നൽകണമേ എന്ന് കുറേയേറെ നാളുകളായി തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതാംഗങ്ങളായ നാമെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ശ്രവിച്ച നല്ല ദൈവം പ്രവാചകൻ വഴി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരിടയനെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിച്ച വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് തോമസ് നെറ്റോ പിതാവ് ഈ സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുവാനുമാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത് സാർവത്രിക സഭയെയും പ്രാദേശിക സഭകളെയും കുടുംബമായിട്ടാണ് തിരുവചനങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കുടുംബങ്ങളുടെയും മാതൃകയായ തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥനായ യോസേഫ് പിതാവിൻ്റെ മഹോത്സവ ദിനമാണിന്ന് ഈ നല്ല ദിവസം തന്നെ അതിരൂപത കുടുംബനാഥനായി അഭിയന്ന തോമസ് നെറ്റോ പിതാവ് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് യോസേഫ് പിതാവിനെ അനുകരിച്ച് പുതിയ ഇടയനും അതിരൂപത കുടുംബത്തെ നയിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണിത് ഒരു കുടുംബനാഥൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അദ്ദേഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും അത് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുള്ള കഴിവുമാണ് കുടുംബനാഥൻ ഉള്ളിടത്തോളം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും ഒരു കുറവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതാണ് കുടുംബനാഥനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം പകർന്നു നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത് മൂന്ന് സവിശേഷതകളാണ് ഇതിന് കുടുംബനാഥനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി തിരു ദൈവ ഇഷ്ടം ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് രണ്ടാമതായി സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണം മൂന്നാമത് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിധേയത്വം ഒന്നാമതായി യോസേപ്പ് എപ്പോഴും എവിടെയും ദൈവ ഇഷ്ടത്തിനെ കാതോർക്കുന്നവനും അതക്ഷരം പ്രതി നിറവേറ്റുന്നവനുമായിരുന്നു രണ്ടാമതായി യോസേപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ദൈവ ഇഷ്ടമായി സ്വീകരിക്കുകയും നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന മറിയത്തിൻ്റെ സഹകരണമാണ് ഇവരെക്കാളേറെ എത്രയോ മഹോന്നതനാണ് ദൈവം തന്നെയായ യേശു എങ്കിലും അവിടുന്ന് യൗസേപ്പിനും മറിയത്തിനും വിധേയനായി ജീവിച്ചു പ്രിയ സഹോദരരെ യൗസേപ്പിനെ പോലെ ഈ മൂന്ന് സവിശേഷതകളും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിന് സദാ കാതോർക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാം സഹകരണം ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന അതിരൂപത അംഗങ്ങളിലെല്ലാം വിധേയത്വ മനോഭാവം ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബനാഥനായി നമ്മുടെ മധ്യ തിളങ്ങി നിൽക്കുവാൻ വേണ്ട അനുഗ്രഹാശ്വസുകൾ സമർത്ഥമായി തോമസ് നെറ്റോ പിതാവിന് നൽകുവാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ദിവ്യബലിയിലും തുടർന്നുള്ള ദിവ്യബലി തുടർന്ന് നാം അർപ്പിക്കുവാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ദിവ്യബലികളിലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഹോദരരെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാ ും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ 
സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കും മാറാകട്ടെ
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ അവർണനീയമായ കൃപാ സമത്തെ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പുരോഹിതനായ അങ്ങേദാസൻ തോമസ് നെറ്റോയെ ഈ ദിനം അങ്ങേ സഭയായ തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ മേൽ അവരോധിക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായല്ലോ മെത്രാൻ ധർമ്മ സമുചിതം നിറവേറ്റാനും എല്ലാറ്റിലും അങ്ങേ പരിപാലനം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് പരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജനത്തെ വാക്കാലും മാതൃകയാലും നയിക്കുവാനും അങ്ങേ ദാസന് അനുഗ്രഹം നൽകണമേ അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ജൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രീസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ നമുക്കിരിക്കാം ദൈവവചന പ്രഘോഷണ കർമ്മത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഏശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വായനയിൽ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നുള്ള മോചനവും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വർഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് തൻ്റെ നിയോഗമെന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും സഹായത്തിൻ്റെയും വാഗ്ദാനം ലഭിക്കുന്ന ഇടയൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹകാരുണ്യങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന ഇടയ സങ്കീർത്തനമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രതിവചന ഭാഗം ഒരു പ്രധാന പുരോഹിതന് ജനങ്ങളോട് സഹാനുഭൂതി കാണിക്കുവാനും അവരുടെയും തൻ്റെയും പാപങ്ങൾക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുവാനും കഴിയണമെന്ന് ഹെബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാം വായന വ്യക്തമാക്കുന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ ദൗത്യ സംഘമായി നിയോഗിച്ച് അയക്കുന്ന വിവരണത്തിലൂടെ ലൂക്ക സുവിശേഷകൻ ദൈവരാജ്യ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് ഇന്നും അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള പ്രസക്തമായ ഒരു കൃത്യം തന്നെയെന്ന് സുവ്യക്തമാക്കുന്നു തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ഭക്തിപൂർവം നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം ഏഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേലുണ്ട് പീഡിതരെ സദ്വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതിന് അവിടെ നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹൃദയം തകർന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനും തടവുകാർക്ക് മോചനവും ബന്ധിതർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രഖ്യാപിക്കാനും കർത്താവിൻ്റെ കൃപാവത്സരവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതികാര ദിനവും പ്രഘോഷിക്കാനും വിലപിക്കുന്നവർക്ക് സമാശ്വാസം നൽകാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു സിയോനിൽ വിലപിക്കുന്നവർ കർത്താവ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച നീതിയുടെ ഓക്കുമരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാനും അവിടുത്തെ മഹത്വം പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടാനും വേണ്ടി അവർക്ക് വെണ്ണീരിന് പകരം പുഷ്പമാല്യവും വിലാപത്തിന് പകരം ആനന്ദത്തിൻ്റെ തൈലവും തളർന്ന മനസ്സിന് പകരം സ്തുതിയുടെ മേലങ്കിയും നൽകാൻ അവിടെ നിന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനം കർത്താ 
ഗുരുവേ ഞാൻ എന്നും അങ്ങയുടെ ഫെബ്രുവരിക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് സഹോദരരെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാന പുരോഹിതൻ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് പാപപരിഹാരത്തിനായി ബലികളും കാഴ്ചകളും അർപ്പിക്കാനാണ് അവൻ തന്നെ ബലഹീനായതുകൊണ്ട് അജ്ഞരോടും വഴിതെറ്റിയവരോടും വേണ്ടത്ര സഹതാപത്തോടെ പെരുമാറാൻ അവന് കഴിയും ഇക്കാരണത്താൽ അവൻ ജനങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന പോലെ സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ബലി സമർപ്പിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അഹ്റോനെ പോലെ ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുകയല്ലാതെ ആരും സ്വയം ഈ ബഹുമതി ഏറ്റെടുക്കുകയല്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്തുവും പ്രധാന പുരോഹിതനാതിന് തന്നെ തന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയില്ല നീ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ജന്മമേകിയെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞവൻ തന്നെയാണ് അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയത് അവിടുന്ന് വീണ്ടും പറയുന്നു മെൽക്കിസദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം നീ എന്നേക്കും പുരോഹിതനാണ് തൻ്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്ത് ക്രിസ്തു മരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവന് കണ്ണീരോടും വലിയ വിലാപത്തോടും കൂടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും സമർപ്പിച്ചു അവൻ്റെ ദൈവഭയം മൂലം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു 
പുത്രനായിരുന്നിട്ടും തൻ്റെ സഹനത്തിലൂടെ അവൻ അനുസരണം അഭ്യസിച്ചു പരിപൂർണനാക്കപ്പെട്ടത് വഴി അവൻ തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നിത്യരക്ഷയുടെ ഉറവിടമായി എന്തെന്നാൽ മെൽക്കി സദേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം അവൻ പ്രധാന പുരോഹിതനായി ദൈവത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു കർത്താവിൻ്റെ വചനം കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ലൂക്കായുടെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന അക്കാലത്ത് കർത്താവ് വേറെ എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് താൻ പോകാനിരുന്ന എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലേക്കും ഈ രണ്ടു പേരായി അവരെ തനിക്കു മുമ്പേ അയച്ചു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊയ്ത്ത് വളരെ വേലക്കാരോ ചുരുക്കം അതിനാൽ കൊയ്ത്തിന് വേലക്കാരെ അയക്കുവാൻ കൊയ്ത്തിൻ്റെ നാഥനോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ പോകുവിൻ ഇതാ ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഇടയിലേക്ക് കുഞ്ഞാടുകളെ എന്ന പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു മടിശീലയോ സഞ്ചിയോ ചെരുപ്പോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകരുത് വഴിയിൽ വച്ച് ആരെയും അഭിവാദനം ചെയ്യുകയും അരുത് നിങ്ങൾ ഏത് വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചാലും ഈ വീടിന് സമാധാനം എന്ന് ആദ്യമേ ആശംസിക്കണം സമാധാനത്തിൻ്റെ പുത്രൻ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമാധാനം അവനിൽ കുടികൊള്ളും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരും അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ തന്നെ താം വസിക്കുന്നു വേലക്കാരൻ തൻ്റെ കൂലിക്ക് അർഹനാണല്ലോ നിങ്ങൾ വീട് തോറും ചുറ്റി നടക്കരുത് ഏതെങ്കിലും നഗരത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുകയും അവർ നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ 
നിങ്ങൾക്ക് വിളമ്പുന്നത് ഭക്ഷിക്കുവിൻ അവിടെയുള്ള രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുവിൻ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവരോട് പറയുകയും ചെയ്യുവിൻ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം നിയുക്ത മെത്രാൻ മൻസഞ്ഞോർ തോമസ് നെറ്റോയുടെ മെത്രാഭിഷേക തിരുക്കർമ്മം ആരംഭിക്കുകയാണ് മെത്രാഭിഷേകത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന അപ്പസ്തോലിക വിളംബരം അറിയിക്കൽ ഉദ്ബോധനം സന്നദ്ധത ആരായൽ സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥനാമാല കൈവയ്പ് കർമ്മം പ്രതിഷ്ഠാപന പ്രാർത്ഥന തൈലാഭിഷേകം സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം നൽകൽ ശുശ്രൂഷാ ചിഹ്നങ്ങൾ അണിയിക്കൽ സമാധാന ചുംബനം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്നതാണ് മെത്രാഭിഷേക കർമ്മം ഇപ്പോൾ സഭയെ വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഗായക സംഘത്തോടൊപ്പം സൃഷ്ടാവാം പരിശുദ്ധാത്മാവെ എഴുന്നള്ളിയാലും എന്ന ഗാനം ലത്തീൻ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ആലപിക്കാം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു Oh 
എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു മെത്രാഭിഷേകത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന മെത്രാഭിഷേക കർമ്മത്തിൽ സഹകാർമികരായിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ മെത്രാന്മാരോടൊപ്പം ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന പ്രധാന കാർമ്മികൻ അഭിവന്ദ്യ സുസപാക്യം ആർച്ച് ബിഷപ്പിനോട് അതിരൂപത ചാൻസലർ മൊൻസഞ്ഞോർ സി ജോസഫ് നിയുക്ത മെത്രാൻ മൊൻസഞ്ഞോർ തോമസ് നെറ്റോയെ മെത്രാനായി അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്ന് മൊൻസഞ്ഞോർ തോമസ് നെറ്റോയെ തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ മെത്രാനായി നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അപ്പസ്തോലിക തിട്ടൂരം അതിരൂപത ചാൻസലർ വായിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ അജബാലന് ശുശ്രൂഷ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഡാർവിൻ പീറ്റർ വായിക്കുന്നു സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ മെത്രാന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ ദൈവജനത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവജനം സമ്മതം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി അപ്പസ്തോലിക വിളംബരാനന്തരം എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തുതി എന്ന് പ്രത്യുദ്ധരിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ പിതാവെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് ജേസയ്യൻ നെറ്റവാച്ചനെ മെത്രാനായി അഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയിലെ ദൈവജനം അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതിനുള്ള അപ്പോസ്തലിക തിട്ടൂരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിപ്പോൾ വായിക്കട്ടെ ഫ്രാൻസിസ്കോസ് എപ്പിസ്കോപ്പോസ് സർവസ് സർവോരും ദൈ ദിലക്തോ ഫീലിയോ തോമേ ജസയൻ നെറ്റോ എ ക്ലേരോ ആർക്കി ദിയോച്ചിസി ത്രിവന്ദ്രൻസിസ് ലത്തിനോരും ആക്തനോസ് ക്യൂറിയോണി പരോക്കെ സെൻറ്റ് അഗസ്തീനി ഇൻ ലോക്കോ മുരുക്കുമ്പഴ നൊമിനാത്തോ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പോ മെത്രപ്പോളിത്തെ എയൂസ്തെം എക്ലിസ്യാലിസ് കമ്മ്യൂണിത്താത്തീസ് സലൂഥെം എ തപസ്തോലിക്കാം ബെനദിക്സിയോണേൻ ലൂമൻ ആർദൻസ് ജെൻസിയും ഗ്ലോറിയ പ്ലേബിസ് ഇസ്രയേലിസ് ജർമ്മനിസ് ഹോസിത്തു സെസ്തിൻ റൂനാം സ്കാന്തലി ഏതിൻ സലൂഥെയും പോപ്പുലോരും ഓംനിയും ഡോണിക് സെക്രേത്ത റെവലേന്തൂർ കോർദിയും എക്സ് ഈംനുസ് ഒഫീച്ചി ലക്സിയോണിസ് ഇൻ പ്രസന്തസിയോണെ ദോമിനി ലുക് സീസ്ത ക്രിസ്തുസ് ഇൻ മേദിയോ ഓമിനും റിമാനത്തേതിൻ തോത്തു ഓർബെത്തരാരും പ്രതിക്കാത്തു പ്രസർത്തിം പെർ മിനിസ്തേരിയും സാക്രും പി ഫെദല സലൂത്ത മെത്തേർണം അർദേന്തൂർ ദൂഖാൻ ക്വാമോ ബ്രേം ദേച്ചസ് റൊമാനും പൊന്തിഫീച്ചിയും ബീറോസ് ഇതനയോസ് അതൊഫീച്ചിയും എപ്പിസ്കോപ്പാലെ എക്സർസേന്തും ഡിലിജേന്തർ ക്വെറേറെ എത് ഫിദേന്തി ആനിമോ കൊർച്ചി തൂയരെ ഹുയിസ്മോദി റെസ്പോൺസലിത്താതിസ് ഏനിയം കോൺഷി നുക് ആനിമം നോസ്ട്രും അത് കൊമ്മിണിത്താത്തേം ത്രിവന്ദ്രൻസും ലത്തിനോരും ദിരിജിമോസ് പേപ്പോസ് റനുസ്യോണേം ബെനറാബിലിസ് ഫ്രാത്രീസ് മരിയ കലിസ്തീസ് സുസപാക്യം ലജിത്യമോസുവൈഖാരെ പസ്തോരെ ഈതയോ ആധ്വക്മൂണുസ് തേവോളുനുസ് എലീജരെ ദിലക്തി ഫീലി ഫി സ്പിരിത്വാലി വീത്ത അജന്താരും റേരും പിയതാതെ രക്തഫീതെ അഗ്ദോക്തീന 
caritate nec non autosto pastorali opere precelis. Itaque ex plenitudine nostre apostolice potestatis. Congregationis pro gentium evangelizatione audito concilio. Te fidendi animo archiepiscopum metropolitan trivendrensem latinorum. Nominamus et constituimus omnibus sofici tui propris datis, juribus privilegis et obligationis impositis. Ordinationem episcopalem ubivis extra Romam a catholico episcopo accipere poteris, servatis liturgicatis norbis. Sed antea, ud lex ecclesiastica statuit, operte de fede professionem, rite profiteri, atque jus durandum fidelitatis, erga nos nostosque, hac in sede successores prestare. Corabibus poro, ud clerus et populus, Communitatis tui in cognizionem aedem lecteraedem veniam. Cos comiter invitamus ad estimationem et dirigendem cooperationem cum novo spiritualis et pastoralis vitae moderatore. Deninque te ipsum advertamur dilecti fili to novum ministerium aperto corde sucipias, intercedentibus beata Maria Virgine, et Santa Joseph, qui nos doces, quod fidem in Deo abere includit, et siam credere e imagere posse per nostros timores, nostras infirmitates, nos trungue lancurem, ex patris corde numere duo, datum Rome, Laterani, die secundo mensis, februari, in presentazione domini, anno domini, bis millesimo vicesimo secundo, pontificatus nostri nono, Franciscus Papa. Parishitapidavindi Nemana Uttareva Deva Dasan Marude Dasanum Metrani Maya Francis Iduvere Murukam Buddha Vishuta Augustin Devari Dile Idava Vigari Tirivananda Buddham Latin Adiruba Dile Purugi the Maya Priya Magan Thomas J. S. Netuye Ade Saba Samugatinde Metropolitan Archbishop I. Namicha Asham Sagulum Apostliga Ashir Vadavum Nalgunu Rude Ragas Singal Veli Vagunu the Vere Janada Gulda Julik in the Pragasham Israel Janada Yede Udaya Magatum Abagirti de Padanatinum Sagala Janada good day Rekshekumai Uriki Rikunu Kartavinde Samar Panathirinale Yama Pratana Vayanile Gidam Janada Gulkumade Basikuna Christu Vagana Prakasham Prategicha Niti Rekshi Liku Bishwasikle Tishna the Yudin Aikuna Metran Marade Barishutamaya Praish the Vritti Lude, Logamagam Pragoshi Kapadano Ayadina Metran Padavide Chumadala Bagikuna Samujidraya Victigle Jagra the Ude Kandati Bishusta Burum Nemi Kinada Roman Parabajarende Kadameaguno 
ഈ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടെ അഭിവന്ദ്യ സഹോദരൻ മരിയ കലിസൂസി പാക്യം രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് നിയമ അനുഷ്ഠിത അജപാലകൻ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ സമൂഹത്തിലേക്ക് നാം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ആയതിനാൽ പ്രിയ മകനെ ആത്മീയ ജീവിതം പ്രായോഗ്യ പ്രാപ്തി വിശ്വാസത്തിലും വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിലും പുലർത്തുന്ന വിശ്വസ്തത ഉപവി സജീവ അജപാലന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സമുന്നതനായ നിന്നെ ഈ ചുമതലയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം നമ്മുടെ അപോസ്തരിക അധികാരത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ജനതകളുടെ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനായുള്ള തിരുസംഘവുമായി കൂടി ആലോചിച്ച് നാം നിന്നെ തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപത മെട്രോപോളിറ്റൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി എല്ലാ അവകാശങ്ങളോടും വിശേഷ അധികാരങ്ങളോടും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളോടും കൂടെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത് നിയമിക്കുന്നു റോമിന് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ആരാധനക്രമ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസൃതമായി ഏതെങ്കിലും കത്തോലിക്ക മെത്രാനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെത്രാഭിഷേകം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ കാനോൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും നമ്മോടും പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തോടും നമ്മുടെ പിൻഗാമികളോടും വിശ്വസ്തത പുലർത്തുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയും വേണം നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലെ പുരോഹിതരും ജനങ്ങളും ഈ കൽപ്പന മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നാം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ആത്മീയ അജപാലന ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതിയ ഇടയനെ നിങ്ങൾ ആദരപൂർവ്വം അംഗീകരിച്ച് താൽപ്പര്യപൂർവ്വം സഹകരിക്കണമെന്ന് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അവസാനമായി പ്രിയ മകനെ ദൈവത്തിൽ അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിച്ച നമ്മുടെ ഭയാലകുകളുടെയും ബലഹീനതകളുടെയും ദർഫല്യങ്ങളുടെയും മധ്യ തന്നെ ദൈവം തൻ്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ കനിഹാമറിയത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ യൗസേ പിതാവിൻ്റെയും മാധ്യസ്ഥയിലൂടെ തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ പുതിയ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കണമെന്ന് നാം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു റോമിലെ ലാറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പരമാചാര്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒൻപതാം വാർഷികം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി കർത്താവിൻ്റെ സമർപ്പണ തിരുനാളിൽ നൽകപ്പെട്ടത് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഇപ്പോൾ ഉദ്ബോധന കർമ്മമാണ് സീറോ മലങ്കര സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ബസലിയോസ് കർദിനാൽ ക്ലീമീസ് ആണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവം ഉദ്ബോധനം ശ്രവിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഏറ്റവും അഭിവന്ദ്യനായ സൂസൈപാക്യം പിതാവെ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ പ്രതിനിധി അപ്പസ്തോലിക് നുൻഷിയോ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലിയോപോൾഡോ ജിറേലി അതിരൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനായി നിയോഗിതനായിരിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യനായ തോമസ് നെറ്റോ പിതാവെ അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ ആദരണീയരായ ജനപ്രതിനിധികളെ പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ സിസ്റ്റേഴ്സ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സ്നേഹിതരെ 
at the very outset i wish to express our joy and satisfaction at the presence of his grace archbishop leopold ogerelli the apostolic nuncio the holy father is ambassador in india for having considered to represent the holy father at this sacred ceremony in respect of the people of god in the archdiocese of trivandrum your grace kindly transmit our filial devotion obedience and prayerful support to the most holy father in his exercise of the apostolic ministries for the whole universal church kadalum kadaloravum kadaloratha manasugalum santosha bharitharayirikkuna athyapoorvamaya oru sandarbham ee manninde magan abhivandinaya തോമസ് നെറ്റോ പിതാവ് തിരുവനന്തപുരം മതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി അഭിഷിക്തനാകുന്നു സ്ഥാനാരോഹിതനാകുന്നു അഭിവന്ദ്യ പിതാവിന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അഭിനന്ദനങ്ങളും സന്തോഷപൂർവം ഞാനാദ്യമേ നേരുകയാണ് ഈ കടലും കടലോരവും കടലോരത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളും സുപരിചിതമാണ് നമുക്കേവർക്കും ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഗലീലേയൻ്റെ കടൽ തീരത്തെ ഒരു രൂപം നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് ആരംഭിക്കാം വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വള്ളം മറിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്ന വേള തലയിട വെച്ചുറങ്ങുന്ന ഗുരുനാഥൻ ഭയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാർ അവനെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നു നീതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്നു കാറ്റിനെ ശാസിക്കുന്നു കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കിയവൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരിടയൻ ഇതാ നമ്മുടെ മധ്യേ അപ്പസ്തോലിക ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നു ഇടയൻ വലിയ ഇടയൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നവനാണ് ഇടയനാകട്ടെ ബലപ്പെടുത്തുന്നവനും ബലപ്പെടുന്നവനുമാണ് ബലപ്പെടുന്നവനും ബലപ്പെടുത്തുന്നവനും വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന ആ ചെറിയ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്ന ഭാഗം നിന്റെ വിശ്വാസം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഐ ഹവ് പ്രേഡ് ഫോർ യു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ബലപ്പെടുന്നവനാണ് ഇടയൻ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും സങ്കീർത്തകൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബോധ്യപ്പെട്ട് പറയുക കർത്താവ് എൻ്റെ ഇടയൻ എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാവുകയില്ല സങ്കീർത്തകൻ്റെ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ബോധ്യം അതിലേക്ക് ഇടയനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഇടയൻ്റെ ബലം ആടുകളുടെ അവകാശമാണ് വിശുദ്ധ ലുഗോയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്ന അഭാഗം നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ നീ ബലപ്പെടുത്തണം യു കൺഫേം യുവർ ബ്രദ്രൻ 
നിന്റെ സഹോദരന്മാരെ നീ ബലപ്പെടുത്തണം ബലപ്പെടാനും ബലപ്പെടുത്തുവാനും ഒരിടയൻ ഇതാ അഭിഷിക്തനാകുന്നു ഇടയൻ്റെ ശക്തി പരിപൂർണമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് ഇടയൻ്റെ ബലം ഒന്നാം വായനയിൽ യേശയ്യ പ്രവാചകൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമുക്ക് ഓർക്കാം ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ഇടയൻ്റെ ബലം മറ്റൊന്നിലല്ല ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് ദൈവത്താൽ വിളിക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് ഇടയ ശുശ്രൂഷയുടെ കാതൽ അഹ്റോൻ എങ്ങനെ വിളിക്കപ്പെട്ടുവോ അങ്ങനെ ഈ ഇടയനും വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ പാഠത്തിൽ നാം ശ്രവിക്കുകയുണ്ടായി വിശുദ്ധ സുവിശേഷം നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം കർത്താവ് എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ നിയോഗിക്കുന്നു അതിൽ നാം ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കേണ്ടുന്ന ഭാഗം താൻ പോകാനിരുന്ന എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലേക്കും തനിക്ക് മുൻപേ അവരെ അയച്ചു അതിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ അടിവരയിട്ട് വായിച്ചാൽ താൻ പോകാനിരുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും തനിക്ക് മുൻപേ എന്നതും പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് യാത്രയുടെ ഒരുക്കം സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമീകരണങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ഇവയൊന്നും പ്രമേയമല്ല ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സംസാരം മാത്രം എന്തിനയക്കപ്പെട്ടു എന്നത് കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ പുതിയ ഇടയൻ്റെ വിഷയം ഒരു വാക്കിൽ ചുരുക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ദൈവരാജ്യം അത് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ അതിരൂപത മുഴുവൻ അലയടിക്കുവാൻ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാഡ് ഈസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പുതിയ ഇടയനയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നു സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഈ ജനതയ്ക്ക് ദൈവബന്ധം ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരിടയൻ പരമവും പ്രധാനവുമായ ചുമതല ഈ ജനതയുടെ ദൈവബന്ധം ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഒരിടയൻ ഒരിടയ ശുശ്രൂഷ കടലിനെയും കാറ്റിനെയും ശാന്തമാക്കുവാൻ ഒരിടയൻ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഒരിടയൻ കേസറിയ ഫിലിപ്പിയയിലെ മനോഹരമായ ആ ദൃശ്യം കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ആരെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുക അവർ പറഞ്ഞു നീ ഒരു പ്രവാചകനാണ് ജറമിയായോ ഏലിയായോ അറുനിശ്ചയമില്ല ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് നീ ഒരു പ്രവാചകനാണ് യേശു അവരെ ശകാരിക്കുന്നുവോ തിരുത്തുന്നുവോ ഇല്ല കർത്താവ് മറു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഹു ഡു യു സേ ദറ്റ് ഐ ആം ഞാൻ ആരെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കൂടെ നടന്ന് ഹൃദയത്തുടി പറയാവുന്ന നിയോഗം വായിച്ചറിയാവുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ആരെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു പത്രോ സ്ലീഹ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നിജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാകുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് 
പല ഭാഗത്തു നിന്ന് പല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അവകാശമുള്ളവരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ സകല ജനങ്ങളും അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട രീതിയിൽ അവർക്ക് സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ അതിനെ അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അവർ സ്വീകരിക്കട്ടെ നലേശു നിന്റെ രക്ഷകനാണെന്ന ബോധ്യത്തിൽ നീ ജീവിക്കുമ്പോൾ നീ യേശുവിനെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും അതിൽ ബലപ്പെടുവാനും ബലപ്പെടുത്തുവാനും ഒരു പുതിയ ഇടയൻ ഇവിടെ അഭിഷിക്തനാകുന്നു തീരദേശ ജനതയെ കൂടെ നിർത്തുന്ന ഒരിടയൻ ഇവിടെ അഭിഷിക്തനാവുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം മോശയ്ക്ക് പിന്നാലെ നടന്നതുപോലെ ഒരു നേതൃത്വം പുതിയ ഇടയൻ ഓർത്തിരിക്കുക മോശ മലയിൽ കയറി തിരികെ വരുവാൻ സമയമെടുത്തപ്പോൾ താഴെ പിറുപിറുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയിരുന്നു സഹകാരിയായ അഹ്റോന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി അവർ നൃത്തമാടുന്ന കാഴ്ച മോശ കാണുകയാണ് പുറപ്പാടിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാവുന്ന ദിനങ്ങളിലാണ് അങ്ങ് അതിരൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനായി ചുമതല ഏൽക്കുക ഓർത്തിരിക്കുക മോശയ്ക്ക് പകരം മറ്റൊരാളില്ല മോശ മാത്രം ഈ ജനത്തെ അങ്ങേ കരയിലെത്തിക്കണം ചെങ്കടൽ കടക്കണം മന്നയും കാടപ്പക്ഷിയും കരുതണം മാറായിലെ കയ്പ് വെള്ളം മധുരമുള്ളതാക്കി മാറ്റണം കൂടെ നിൽക്കുന്നവനെയും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെയും കൈവിടാതെ സംരക്ഷിക്കണം പിതാവേ അനുഭവതലത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ക്ലേശകരമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയിലേക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങയെ ആനയിക്കുക സങ്കീർണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അസാധ്യമെന്ന് ഒട്ടും പറയുന്നില്ല അങ്ങ് അനുഭവത്തിൽ അനുഗ്രഹീതനായി മുന്നേറണമെന്ന് സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ അനുഗ്രഹീത നിമിഷം മുദ്ര വയ്ക്കുന്നു അങ്ങയുടെ മുൻഗാമി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സുസൈ പാക്യം പിതാവ് അസാധാരണ അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ സഭയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനയിൽ പിതാവിൻ്റെ ഹൃദയം അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരയൽക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏത് വേദനയിലും യേശു കർത്താവിനെ മുൻനിർത്തി നടക്കാൻ ഈ പിതാവ് നൽകിയിട്ടുള്ള ആത്മീയമായ കരുത്തും നേതൃത്വവും അവിടുത്തെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാറാതിരിക്കുക എന്ന് ഷാഠ്യം പിടിച്ച ഈ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം സമീപനം അതെപ്പോഴും കരുത്താണ് നമുക്ക് അഭിയന്യ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സുസൈ പാക്യം പിതാവെ അങ്ങേക്ക് കേരള സഭയുടെ സ്നേഹവും ആദരവും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ചേർത്തു നിർത്തിയതിന് കേരള സഭയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇടം നൽകിയതിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അർഹതപ്പെട്ട നീതി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് അർഹതപ്പെട്ട നീതി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ നീതി ലോകത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചുള്ള നീതിയല്ല മനുഷ്യനെ മാനിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന സമീപനമാണ് അഭിയന്യ നെറ്റോ പിതാവേ തീരദേശത്തെ അങ്ങയുടെ ഈ ജനത്തിൻ്റെ അർഹമായ നീതിക്കു വേണ്ടി അങ്ങ് മുൻപിൽ നിന്ന് മോശയെ പോലെ ഈ ജനത്തെ നയിക്കണം 
ആ ദൈവരാജ്യത്തിൽ സകല മനുഷ്യരുമുണ്ടാകണം കടലും കടലോരവും കടലോരത്തെ മനുഷ്യരും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിറയട്ടെ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ വരുന്നവർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ദൈവാലയത്തിൻ്റെ രജിസ്റ്ററിൽ പേരെഴുതിയവർ മാത്രമല്ല സകല മനുഷ്യരും അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വലിയ കൃപ നൽകി അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷയെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിക്ക് ഉപയോഗിക്കും എന്നത് തീർച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങയെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് സകല മനുഷ്യർക്കും സദ്വാർത്ത അറിയിക്കുന്നതിന് അങ്ങേ കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവജനം അനുഗ്രഹീത ജനമാണ് കാറ്റിനും കടലിനും അപ്പുറം അതിനെ ശാന്തമാക്കിയവനെ കാണുന്ന ഒരു ജനമാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഓഖി ദുരന്തമുണ്ടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഒരു പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ജനം പള്ളിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്കിവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകണമല്ലോ എല്ലാവരും നിലവിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഉറക്ക സംസാരിക്കുകയുമാണ് അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ അവിടെ അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക തിരിച്ചു പോരുക പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല ഇതെന്താ ഒരു പോം വഴി എല്ലാവരും നിലവിളിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയുമാണ് മാത്രവുമല്ല അവിടെ ഏതോ ഒരു നേതാവ് വരുന്നു എന്ന് കേട്ടു അദ്ദേഹത്തോട് പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്താ പോം വഴി അപ്പോ അഭിയന്നി ഐറീനിയസ് പിതാവ് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പിതാവ് പറഞ്ഞു ഒരു മാർഗമുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ മാർഗം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു പിതാവ് പറഞ്ഞു ഇപ്പം സംസാരം നിർത്തിത്തരാം പിതാവ് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിതാവ് പൊതുവെ പാട്ടുകാരനൊന്നും അല്ല പക്ഷെ പിതാവ് പാടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം പിതാവ് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമുക്ക് മാതാവിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാം നിത്യവിശുദ്ധയം എന്ന പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലി പിൻഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് ആരും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അതിനിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പം പറയാനുള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പറഞ്ഞോണം ബ്രേക്ക് കൊടുക്കണ്ട ഒരു വലിയ സങ്കീർണമായ വേദനയുടെ ഒരു അവസരത്തിൽ പരിശുദ്ധ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ജനം മറ്റെല്ലാ വേദനയും മാറ്റിവെച്ച് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉറച്ചു വളരെ പരിഷ്കൃതമെന്നോ വിദ്യാസമ്പന്നമെന്നോ നാം കരുതുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ കാണാത്ത ദൈവബോധത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങ് അനുഗ്രഹീതനാണ് ഓക്കെ ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ രണ്ട് പതിനഞ്ചോളം വീടുകളിൽ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൻ്റെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ എനിക്ക് ഇടവന്നു ഞാൻ പോയി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഇപ്പോഴും എന്നെ വളരെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഈ കൊച്ചു വീട്ടിൽ ഒരു മുറിയെ ഉള്ളെങ്കിലും അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഇടം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ വയ്ക്കാനും ജപമാല വയ്ക്കാനും കർത്താവിൻ്റെ തിരുസ്വരൂപം വയ്ക്കാനും മാതാവിൻ്റെ ചിത്രം വയ്ക്കാനും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം നാല് നിലയിൽ വീട് പണിതാലും കർത്താവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സൗധങ്ങളുള്ള ഈ കാലത്ത് ഈ കൊച്ചുമുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരിടം ഉള്ള കുടുംബങ്ങൾ പിതാവേ അങ്ങേക്ക് അനുഗ്രഹമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം കേരളം പകച്ച് നിന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാപ്രളയ സന്ദർഭത്തിൽ കേരളം പകച്ചു നിന്നപ്പോൾ പട്ടാളക്കാർ പാരച്ചൂട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന നാം പിന്നീട് കണ്ട കാഴ്ച കടലോരത്തെ മക്കൾ കടലിൻ്റെ മക്കൾ മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലും 
പ്രളയമുണ്ടായ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഇറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് മറ്റാരും ധൈര്യപ്പെടാതെ ഇരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങയുടെ ഈ ജനവും അങ്ങയുടെ ജനത്തെ പോലെ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ കടലോരത്തെ മക്കളും കേരളത്തിലെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത ഒരു മഹാത്യാഗമുണ്ട് ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയാണ് അവർ ഈ ധർമ്മം നിർവഹിച്ചത് അങ് അനുഗ്രഹീതനാണ് ഒന്ന് ചിരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അങ് അനുഗ്രഹീതനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങാൻ മടിയുള്ളവ ധാരാളം ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ജനം ആരുടെയും പ്രഖ്യാപനത്ത് കാത്തു നിൽക്കാതെ വള്ളങ്ങളുമായി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു ദൈവജനമാണ് ഇവരെ നയിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങയെ നിയോഗിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ദൈവജനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ദൈവം അങ്ങയെ ഭരമേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അങ് ഉറപ്പായി ഹൃദയത്തിൽ കുറിച്ചു വയ്ക്കുക ദൈവം അങ്ങയെ മറക്കില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങയ്ക്ക് ചുറ്റും നിന്ന് അങ്ങയ്ക്ക് സംരക്ഷണം നൽകും മാലാഖമാർ കൂട്ടിനുണ്ടാകും ഈ ദൈവജനം ദൈവഭയത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ദൈവബോധത്തിലും വിചാരത്തിലും ജീവിക്കാൻ അങ്ങ് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നാം അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ അതിരൂപതയുടെ പുതിയ ഘട്ടത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് പുതിയടേനോടൊപ്പം ഒരു വലിയ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന വേളയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിനുള്ള കരുതൽ വിട്ടുകളയാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി അതിൽ നിങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടണം ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിനാലാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് സാവകാശത്തിൽ വായിക്കണം ദാനിയൽ സിംഹക്കുഴിയിൽ ബാബിലോണിൽ കിടക്കുകയാണ് ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ യൂതയായിൽ കഴിയും രണ്ട് രാജ്യമാണ് ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകനോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറയുന്നു ഹബക്കൂക്ക് നീ ദാനിയേലിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ തൻ്റെ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കൃഷിക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് പ്രഭാത ഭക്ഷണവുമായി പോവുകയാണ് ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാബിലോണിൽ പോയിട്ടില്ല ദാനിയേലിനെ അറിയില്ല സിംഹക്കുഴി പരിചയമില്ല പിന്നീടെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ദൈവദൂതൻ ഹബക്കൂക്കിനെ തൂക്കിയെടുത്ത് ഏതോ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസ് പോലെ ബാബിലോണിൽ ദാനിയേൽ കിടക്കുന്ന സിംഹക്കുഴിയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി അവിടെ വെച്ച് ദൈവദൂതൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദാനിയേൽ ദാനിയേൽ ദൈവം നിനക്കായി എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും സിംഹക്കുഴിയിൽ ദാനിയേൽ മാത്രമല്ല ഏഴ് സിംഹങ്ങൾ ഉണ്ട് അവയുടെ സാധാരണ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ രണ്ട് മനുഷ്യരെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ആടുകളെയും കൊടുക്കും അത് കൊടുക്കാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ദാനിയേലിനെ ശരിയാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ ദാനിയേലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ ഭക്ഷണം ദാനിയേൽ ദാനിയേൽ ദൈവം നിനക്കായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എടുത്തു കഴിച്ചാലും എന്ന് ദൈവദൂതൻ പറയുന്നു ദാനിയേൽ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദൈവമേ നീ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചുവല്ലോ അങ്ങയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരെ അങ് ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്നെനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചുവല്ലോ ഈ അതിരൂപതയിലെ ദൈവജനത്തോട് എനിക്ക് പുതിയ പിതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയോട് ചേർത്ത് ഓർമ്മിക്കുവാനുള്ളത് സ്വർഗം നിങ്ങളെ എന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് 
ജനപ്രതിനിധികളും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മന്ത്രിയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് സമുന്നതരായ നേതൃത്വവും വൈദിക മേലധ്യക്ഷന്മാരുമെല്ലാം സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വരുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കടൽ കുറയുന്നു കടലോരം കുറയുന്നു മത്സ്യങ്ങൾ കുറയുന്നു മത്സ്യബന്ധനത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കുറയുന്നു ഈ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നയ്യാമികമായ കത്തോലിക്ക സഭയിലെ കുടുംബങ്ങളെ മാത്രമല്ല ഈ തീരദേശത്തെ ധർവജനങ്ങളെയുമാണ് കടൽ കുറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും നഷ്ടമാണ് പിതാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഈ ദൈവജനത്തിൻ്റെ സാമൂഹികമായ മാനം പ്രധാന വിഷയമാണല്ലോ സർക്കാരും സർക്കാരിതര സംവിധാനങ്ങളും ചേർന്ന് അഭിനന്ദ്യ പിതാവ് ഈ വിഷയത്തിൽ അവഗാഹമായ അവലോകനം നടത്തേണ്ടുന്നതുണ്ട് കടൽ കുറയുകയും മത്സ്യം കുറയുകയും മത്സ്യബന്ധന സാധ്യതകൾ കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ച എന്താണെന്ന് അതിരൂപതയുടെ പുതിയ ഇടയൻ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാന്തമാക്കിയവനോട് ചേർന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സാധ്യതകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരും സർക്കാർ സർക്കാർ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ജോലി സാധ്യത അനാവശ്യമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അനിവാര്യതയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കരുതിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാം ശക്തമായ മുൻതൂക്കം നൽകി ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കണം അഭിനന്ദ്യ പിതാവിൻ്റെ ഇടയ ശുശ്രൂഷയിലെ ഈ സാമൂഹികമായ മാനം ഈ പ്രദേശത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടുപണിയാണ് പിതാവിന് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാ പൂർണമായ ഹൃദയ ബന്ധവും ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു മലകര സഭയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ് വെള്ളയമ്പലത്തെ അരമനയുമായി ഹൃദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട് വർഷങ്ങളായി എൻ്റെ മുൻഗാമികളായ പിതാക്കന്മാർ അവർ നിർവഹിച്ച ശുശ്രൂഷയോട് ചേർന്ന് എൻ്റെ എളിയ ശുശ്രൂഷയും എൻ്റെ ബന്ധവും ഈ അതിരൂപതയ്ക്കും അഭിനന്ദ്യ പിതാവിനും വിശ്വാസം ഉള്ളിടത്തോളം കാലമുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ദൈവം അങ്ങയെ കൂടുതൽ ശക്തനാക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപയ്ക്ക് നന്ദി അവിടത്തേക്ക് മഹത്വം ആമേൻ സന്നദ്ധത ആരായൽ അഥവാ പരിശോധനയാണ് അടുത്തത് തൻ്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന നിയുക്ത മെത്രാനോട് മെത്രാനടുത്ത കടമകളും ദൗത്യങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുവാനും നിർവഹിക്കുവാനും സന്നദ്ധനാണോ എന്ന് പ്രധാന കാർമ്മികൻ ആരായുകയും നിയുക്ത മെത്രാൻ തൻ്റെ ദൃഢനിശ്ചയം സഭാസമക്ഷം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മെത്രാനായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടയാൾ സത്യവിശ്വാസം അഭംഗരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും കടമകൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ബഹുജന സമക്ഷം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പരമ്പരാഗതമായ പതിവ് അനുശാസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അപ്പോസ്തലന്മാർ നമ്മെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ കൈവയ്പ്പുകളും കർമ്മം മൂലം അങ്ങേക്ക് നൽകുവാൻ പോകുന്നതുമായ മെത്രാനെടുത്ത കടമകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജീവിതാന്ത്യം വരെ വിശ്വസ്തയോടെ നിർവഹിക്കുവാൻ അങ്ങ് സന്നദ്ധനാണ് ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം വിശ്വസ്തയോടും നിരന്തരമായും പ്രകോഷണം ചെയ്യുവാൻ അങ്ങ് സന്നദ്ധനാണ് ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും തിരുസഭ എന്നും എവിടെയും അമൂല്യമായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതും അനുവർത്തിച്ചിരുന്നതുമായ വിശ്വാസ സമ്പത്ത് 
സമ്പൂർണമായും അഭംഗുരമായും കാത്ത് സൂക്ഷിക്കുവാൻ അങ്ങ് സന്നദ്ധനാണോ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണോ ക്രീസ്തുവിൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരമാകുന്ന തിരുസഭയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും നത്രാന്മാരുടെ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ പിൻഗാമിയായ പാപ്പാ തിരുമനസിലെ പരമാധികാരത്തിന് വിധേയമായി തിരുസഭയുമായി ഐക്യം പുലർത്തുവാനും അങ്ങ് സന്നദ്ധനാണ് ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് പത്രോസ പോസിലിൻ്റെ പിൻഗാമിയെ വിശ്വസ്തയോടെ അനുസരിക്കുവാൻ അങ്ങ് സന്നദ്ധനാണ് ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് അങ്ങയുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ വൈദികരോടും പരിചരന്മാരോടും ഒന്നു ചേർന്ന് ഒരു വത്സല പിതാവായി ദൈവജനത്തെ പരിപാലിക്കുവാനും രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുവാനും അങ്ങ് സന്നദ്ധനാണ് ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് ദരിദ്രരോടും പരജനങ്ങളോടും ആലംബഹീനരോടും സഹായം അർഹിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കരുണയും സഹാനുഭൂതിയും പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങ് സന്നദ്ധനാണ് ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് നല്ല ഇടയനായ ക്രീസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനായ അങ്ങ് ഒരു നല്ല ഇടയനെപ്പോലെ വഴിതെറ്റിപ്പോയ ആടുകളെ തേടിപ്പിടിച്ച് ദിവ്യനാഥൻ്റെ സങ്കേതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാനും അങ്ങ് സന്നദ്ധനാണ് ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് അവിരാമം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും മഹാപുരോഹിതൻ്റെ കടമകൾ നിരാക്ഷേപം നിർവഹിക്കുവാനും അങ്ങ് സന്നദ്ധനാണ് ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് അങ്ങിൽ ദൈവം സമാരംഭിച്ച ഈ സത്കർമ്മം ദൈവം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുമാറും മാറുകട്ടെ ഇപ്പോൾ സകല വിശുദ്ധരുടെയും മാധ്യസ്ഥം യാചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ഗീതം ആലപിക്കുന്നു തത്സമയം നിയുക്തമെത്രാൻ സാഷ്ടാംഗ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും മുട്ടുകുത്തി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനാ മാലയിൽ പങ്കുചേരാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തിരുസഭയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജയത്തിൻ്റെ മേൽ സർവശക്തനും കാരുണ്യവാനുമായ ദൈവം തൻ്റെ അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹ ആശ്വസകൾ സകല വിശുദ്ധരോടും മത്ത് ചൊരിയുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ശുദ്ധനാകും യോഗം 
കൈവയ്പ് കർമ്മത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പിൻഗാമികളായ മെത്രാന്മാർക്ക് കൈവയ്പ് ശുശ്രൂഷ വഴിയാണ് അപ്പസ്തോലിക പാരമ്പര്യം കൈമാറ്റപ്പെടുന്നതും ഒരാൾ മെത്രാനായി ഉയർത്തപ്പെടുന്നതും ഇപ്പോൾ പ്രധാന കാർമ്മികൻ തൻ്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്ന നിയുക്ത മെത്രാൻ്റെ ശിരസിൽ കൈവയ്പ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു തുടർന്ന് മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം മൗനമായി ഹൃദയപൂർവം നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിയുക്ത മെത്രാനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം
ഇപ്പോൾ പ്രധാന കാർമ്മികൻ നിയുക്ത മെത്രാന്റെ ശിരസ്സിനു മീതെ രണ്ട് വൈദികരുടെ സഹായത്തോടെ തുറന്ന സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം വയ്ക്കുന്നു രണ്ട് വൈദികർ ഇരുവശത്തു നിന്നും പ്രസ്തുത സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം താങ്ങി പിടിക്കുന്നു തുടർന്ന് പ്രതിഷ്ഠാപന പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ നിർഗളിച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അതേ ചൈതന്യം നിയുക്ത മെത്രാനിൽ ചൊരിയണമേയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാർമികരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവേ ദയാവാരിഥിയായ ഞങ്ങളുടെ വത്സലതാത സകലർക്കും ആശ്വാസം വരുന്ന സർവേശ്വര സ്വർഗീയ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും നിസ്സാര സൃഷ്ടികളെപ്പോലും കരുണയോടെ കടാക്ഷിക്കുകയും സകലർക്കും ആശ്വാസം വരളുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ സകല പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളെയും അവയുടെ ഉത്ഭവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങ് അറിയുന്നു അങ്ങയുടെ ജീവദായകമായ വചനം വഴി അങ്ങ് തിരിച്ചവയ്ക്ക് രൂപവും ഭാവവും നൽകി ആദ്യം മുതൽ കെ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്താനികളെ സന്തതികളെ ഒരു വിശുദ്ധ ജനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധാലയത്തിൽ അഭങ്കരും ആരാധനാ ശുശ്രൂഷകൾ നടത്തത്തക്ക വിധം അങ്ങ് രാജാക്കന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും കൽപ്പിച്ചു നൽകി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിലൂടെ അങ്ങയെ മങ്ങുമാഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്ന് ലോകാരംഭം മുതൽക്കെ അങ്ങ് തിരുമുള്ളമാകുകയും ചെയ്തു എല്ലാ മാത്രമാരും ഒരുമിച്ച് ചെല്ലുന്നു പിതാവേ അങ്ങയുടെ പ്രിയ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ആദിയിൽ അങ്ങ് നൽകിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ആ പ്രിയ സുധൻ വിശുദ്ധ പോസലന്മാർക്കരുളുകയും അവർ അങ്ങയുടെ തിരുനാമത്തിൻ്റെ അന്യൂനമായ മഹത്വത്തിനും സ്തുതിക്കും വേണ്ടി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധാലയമായി സഭ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ പിതാവേ അങ്ങിൽ നിന്ന് നിർഗമിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അതേ ദിവ്യശക്തി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ ദാസൻ്റെ മേലും ഇപ്പോൾ ചൊരിയുമാറാകണമേ പിതാവേ അങ്ങ് എല്ലാ ഹൃദയ അന്തർഗതങ്ങളും അറിയുന്നുവല്ലോ മെത്രാൻ പദവിയിലേക്ക് അങ്ങ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ദാസൻ രാവും പകലും അങ്ങേക്ക് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ വിശുദ്ധ ജനത്തെ പരിപാലിക്കുവാനും മഹാപൗരോഹിത്വത്തിൻ്റെ കടമ്പകൾ നിരാക്ഷേപം നിർവഹിക്കുവാനും അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ അങ്ങുമായി രഞ്ജിപ്പിക്കുവാനും അങ്ങേ വിശുദ്ധ സഭയുടെ തിരുമുൾക്കാഴ്ചകൾ അർപ്പിക്കുവാനും വേണ്ട അനുഗ്രഹം വരലണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം വഴി ലഭ്യമാകുന്ന മഹാപൗരോഹിത്വത്തിൻ്റെ അഭി പൗരോഹിത്വത്തിൻ്റെ ചൈതന്യ ശക്തിയാൽ അങ്ങ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുവാനുള്ള അധികാരം ഈ ദാസന് നൽകണമേ അങ്ങയുടെ അഭീഷ്ടാനുസരണം വിവിധ ശുശ്രൂഷകൾ ഫലമേൽപ്പിക്കുവാനും അപ്പോസ്ലന്മാർക്ക് അങ്ങ് നൽകിയ അധികാരത്താൽ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കുവാനും ഈ ദാസനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗമ്യതയും ഹൃദയശുദ്ധിയും അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ പ്രസാദകരമായ തിരുമുൽ കാഴ്ചയായി ഉയരുമാറാകട്ടെ അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രീസ്തു വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും പ്രതാപവും മഹത്വവും തിരുസഭയിലെന്നും എന്നേക്കും തൈലാഭിഷേകമാണ് അടുത്തേത് പ്രധാന കാർമ്മികൻ തൻ്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുകുത്തി നിൽക്കുന്ന മെത്രാൻ തോമസ് നെറ്റോയുടെ ശിരസിൽ പരിശുദ്ധ തൈലം പൂശിക്കൊണ്ട് സകലതും വിശദീകരിക്കാനുള്ള നിയോഗം പേറുന്ന പരമോന്നത പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധി അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ചൊരിയണമേയെന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു
แค่ใช้เลยคริสตุวินเดพเรมโมนัตเปาดูกิตติลอันนี้ปังกาลียาคีย์สวรรค์ชรินอีมาวดิกาพิเศษกตัยลัมอันนี้เดเมลปะกิรุมารากเตอันดับแรกอาทิตย์มีอันนี้เรื่องสมรรถยาลอันนี้ฟลัพรดมาคีอินชีมารากเตสุวิเศษกรันดาดานมสบายตาเนี่ยเรียปัดพิกันดาวุตเรวาดิตุมอโพสตัลันมารุดปินกามีเอ็นนันเลยิลเมตรานิลเอติเชรุนุสาวตริกาสบายตาลวันูดุมสักห์มตรานมารูดุมไอคิตุลเนลันุนดกุนด์สบายุดเดกุรุวันนาตันเดดาวุธิมเมตรานนรวิหิกุนุอีปอลอบิชิกตเมตรานพระดานักอาร์มิกันสุวิเศษกรันดานัลกุเกียมเดวจันทเตปัดพิกันดาวุตเรวาดิตุมโอร์มิพิกุเกียมเชียนโนสุวิเศษกรันดามสิกิริชาลิมติการณ์เชมยอดมตัตตุดีชยอดมกุเรอังเดวจันทมพระโคชิกีสุสรุชาจินังเลอันีกุโนโอรูเมตรานเดออุดิโอกิกาสุสรุชาชินนังกลายาโมดิรัมอัมชะมุดีอัมชะวัดีเอ็นนิวะปรดานักอาร์มิกันอบิชิกต์เมตรานนัลกุณนาคาร์มามานิดาสาบะคริสตุวินเดวะดูวานาเดยิวตินเดมานาวัติยาเยาติริสบีคาตุสูชิกินดัดเมตรานมาเรานาโมดิรัมอันยุนนัดลูเดโอรูอุตตมะมานาวาลนัดตตาวิชสตัดยูดุมสมรภูมิตัวดังกูเดทีรวันนั้นเดบริมอาดิรูบัดยันนาพระเดชิกาสบายคัตสูตรชิกันดาอุตเรวาดิตุมเมตรานิลนิชิปตมากุนุวิชุดีวุเดปรดีกามานาอัมชะมุดีปารีนิยมตุลโมชีวุเดนิยมะมนุสริชะอบิเชกสมัยตะอุโรหิดันมารีทัลปาวดาริปิชะคัตตาวเอคัลปิกุนดุบโอลีวิชุดคีรีดัมชาร์ตันมันนัดินเดชาร์ตันนั้มเอ็นนัดินเองอัมชะมุดีสูจิพิคุณน์อัมชะวัดีนัลกุณนัดิลูดีเมตรานเอชวินีโพเลนัลลีเดย์นาคุณน์ตันเดมุริวันอาจักรนัตเอียมสัมฤทธิ์ชิกุวานุมตาลรณโพกุณนัดินเองเบลปิดตุวานุมชันจัลมานัสรายตุลวเรวิชวาสตุลสติรปิดตุวานุมวัดีเดติโพกุณนัดินเองสับเฮลีกวัดีนัดตุวานุมุลลานัลลีเดย์นเดดาร์มังเกลนรวิหิกุกะยันนัดินเองอัมเชวดีอาร์ธมาคุณโนพระดานักอาร์มิกัน
അഭിക്ഷിക്ത മെത്രാന്റെ വലതു കൈയിൽ മോതിരം അണിയിക്കുന്നു ശിരസിൽ അംശമുടി ധരിപ്പിക്കുന്നു കയ്യിൽ അംശവടി നൽകുന്നു വിശ്വാസത്തിന് മുദ്രയായി ഈ മോതിരം അങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാലും ദൈവവധുവായ തിരുസഭയെ പരമവിശ്വസ്തയോടെ അതിനിർമ്മലയായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ജനപാലനാധികാരത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമായ ഈ ദണ്ഡ് സ്വീകരിച്ചാലും മെത്രാനന്ദ നിരയിൽ ഭരിക്കുവാനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തിരുസഭയിലെ ജനസമൂഹത്തെ അങ്ങ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക ഭദ്രപീഠാസ ഭദ്രപീഠാധ്യാസനമാണ് അടുത്തത് പ്രാദേശിക സഭയുടെ പരിപാലനം ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മെത്രാനും പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ അധികാരത്തിൻ കീഴ് സ്വതന്ത്രവും ക്രമാനുസൃതവും നേരിട്ടുള്ളതുമായ ഇടയന്മാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവരുടെ അജഗണത്തെ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുവാനും വിശദീകരിക്കുവാനും നയിക്കുവാനുമുള്ള ദൗത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എക്സ് കത്തീഡ്ര ഇപ്പോൾ പ്രധാന കാർമ്മികൻ അഭിനവ മെത്രാനെ ഭദ്രപീഠത്തിൽ ഉപവിഷ്ടനാക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം സമാധാന ചുംബനം പരിശുദ്ധ പിതാവിനോടും അപ്പസ്തോലിക കൂട്ടായ്മയോടും ഐക്യം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അഭിനവ മെത്രാൻ തോമസ് നെറ്റോ പ്രധാന കാർമ്മികനിൽ നിന്നും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മറ്റ് മെത്രാന്മാരിൽ നിന്നും സമാധാന ചുംബനം സ്വീകരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം ഗാനരൂപത്തിൽ ഗായക സംഘത്തോടൊപ്പം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് അഭിഷിക്ത മെത്രാനെ സമാധാന ദൂതനായി മാറ്റണമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം
അഭിനവമെത്രാനോട് അതിരൂപത വിശ്വാസ സമൂഹ പ്രതിനിധികൾ വിധേയത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് അടുത്തേത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മെത്രാഭിഷേക തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് നാം ഇപ്പോൾ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മെത്രാനായി അഭിഷിക്തനായ അഭിവന്ദ്യ തോമസ് തെനറ്റോ പിതാവ് തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണിത് സ്ഥാനാരോഹണമെന്ന് നാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഭദ്ര പീഠാധ്യാസനമെന്നും പറയുന്നു തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയിലെ വൈദികരും സന്യസ്തരും അൽമായരും അടങ്ങുന്ന ദൈവജനത്തിൻ്റെ ഇടയനായി പരിശുദ്ധ മാർപ്പാപ്പ നിയമിച്ച അഭിവന്യ തോമസ് ജനേറ്റോ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ മുമ്പിൽ വൈദിക സന്യസ്ത അൽമായ പ്രതിനിധികൾ അതിരൂപതയിലെ മുഴുവൻ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടിയും തങ്ങളുടെ വിധേയത്വവും ആദരവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സമയപരിമിതി കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവർ ഓരോരുത്തരായി മുമ്പോട്ട് വന്ന് പുതിയ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ കരങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വിധേയത്വവും ആദരവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം അതിരൂപത ആലോചനാ സമിതി അംഗങ്ങൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഡയസിസൺ കോളേജ് ഓഫ് കൺസൾട്ടേഴ്സ് അടുത്തതായി തിരുവനന്തപുരം ലത്തിൻ അതിരൂപതയിലെ കൊറോന വികാരിമാർ തൂത്തൂർ പുല്ലുവിള കോവളം പാളയം പേട്ട വലിയതുറ പുതുക്കുറിച്ചി പഴക്കൂട്ടം അഞ്ചുതെങ്ങ് എന്നീ ഒൻപത് കൊറോണകളിലെ വികാരിമാർ വന്ന് വിധേയത്വവും അനുസരണവും എല്ലാം പ്രകടമാക്കുകയാണ് കൊറോന വികാരിമാർ
അടുത്തത് സന്യസ്ത പ്രതിനിധികളാണ് അതിരൂപത അജബാലിന സമിതിയിൽ സന്യസ്തരുടെ പ്രതിനിധികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ട് നാല് സന്യാസിനികളും മൂന്ന് വൈദിക സന്യസ്തരും അടുത്തതായി അതിരൂപിതയിലെ എല്ലാ ഇടവുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആത്മായ പ്രതിനിധികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണല്ലോ അതിരൂപത അജബാരിന സമിതി അജബാരിന സമിതിയിലേക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് ആത്മായ പ്രതിനിധികൾ ഇപ്പോൾ മുമ്പോട്ട് വന്ന് അവരുടെ ആദരവും വിധേയത്വവും പ്രകടമാക്കുന്നു സ്തോത്രയാഗ കർമ്മം ആബേലിൻ്റെ കാഴ്ചയും അബ്രഹാമിൻ്റെ ബലിയും കനിവോടെ സ്വീകരിച്ച കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ ദൈവജനം ഈ സമയം കാഴ്ചവസ്തുക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ സ്തോത്രയാഗ കർമ്മം ആരംഭിക്കുന്നു നാം സമർപ്പിക്കുന്ന അപ്പവും വീഞ്ഞിനുമോടുമപ്പം സഭയുടെ കൂട്ടായ്മ പങ്കാളിത്തം പ്രേക്ഷിതത്വം എന്നിവ പ്രകടമാക്കുന്ന മറ്റ് കാഴ്ചവസ്തുക്കളും ദൈവം കനിവാർന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഗായക സംഘത്തോടൊപ്പം കാഴ്ചവയ്പ് ഗാനം നമുക്ക് ആലപിക്കാം ശ്രീകരിക്കൂ ബലിവസ്തു വായ 
ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ അഭിവൃദ്ധിക്കായി ഈ സ്തോത്ര ബലി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അയോഗ്യനായ ഞങ്ങളിൽ അങ്ങ് ചൊരിയുന്നത് കനിവാർന്ന് അങ്ങ് പൂർത്തീകരിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടുരുളിയണമേ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം കർത്താവി പരിശുദ്ധനായ പിതാവി സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ അങ്ങേ ഏകപുത്രനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം വഴി നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പ്രധാന പുരോഹിതനായി അങ്ങ് അവരോധിക്കുകയും അങ്ങേ വിസ്മീനമായ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് അങ്ങേ ഏക പൗരോഹിത്യം സഭയിൽ തുടർന്നു പോകാൻ തിരുവുള്ളമാക്കുകയും ചെയ്തുവല്ലോ എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് സ്വന്തമാക്കിയ ജനത്തെ രാജകീയ പൗരോഹിത്യത്താൽ അലങ്കരിക്കുക മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ദിവ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ കൈവയ്പ് വഴി പങ്കാളികളാകാൻ സഹോദര നിർവിശേഷമായ സ്നേഹത്താൽ മനുഷ്യനെ അവിടുന്ന് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങേ മക്കൾക്ക് പെസഹ വിരുന്നൊരുക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങേ നാമത്താൽ മനുഷ്യരക്ഷയുടെ ബലി അവർ നവീകരിക്കുകയും അങ്ങേ വിശുദ്ധ ജനത്തെ സ്നേഹത്തോടെ നയിക്കുകയും വചനത്താൽ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ഉദാശകളാൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങേ പ്രതിയും സഹോദരരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരാകാനും വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും അങ്ങേക്ക് നിരന്തര സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനും അവർ പരിശ്രമിക്കുന്നു ആകയാൽ കർത്താവി എല്ലാ മലാഖന്മാരോടും വിശുദ്ധരോടും ചേർന്ന് അങ്ങയെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ആഹ്ലാദപൂർവം പ്രഘോഷിക്കുന്നു Thank you. 
സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച സർവചരാചരങ്ങളും സമുചിതമായി അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങയെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാലും പ്രവർത്തനത്താലും അങ്ങ് പ്രപഞ്ചം ഉജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സൂര്യോദയം മുതൽ അസ്തമയം വരെ നിർമ്മലമായ ഒരു ബലി അങ്ങേ നാമത്തിന് അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഒരു ജനത്തെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് വിരമിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവി താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു വിശുദ്ധീകരിക്കാനായി അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഈ തിരുമൽ കാഴ്ചകൾ അതേ ആത്മാവാൽ പവിത്രമാക്കാൻ കനിയണമേ അങ്ങനെ ഇവ അങ്ങേ ദിവ്യപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ അവിടുത്തെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ അപ്പമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശ്രവദിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ അതാഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആശ്രവദിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു ഇതു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം
ആദിനാൽ കർത്താവേ അകയെ പുത്രൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പീഡാസഹനവും മഹനീയമായ ഉയർപ്പും സ്വർഗാനുഗുണവും ഓർത്തുകൊണ്ടും അവിടുത്തെ പ്രത്യാഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ജീവദായകവും പരിഭാവനുമായി ബലി കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങേ സഭയുടെ ബലി തൃക്കൻ പാർക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെയും ബലിയിൽ പ്രസാദിക്കാൻ അങ് ആഗ്രഹിച്ച ബലിവസ്തു അംഗീകരിച്ച് അങ്ങേ തിരുക്കുമാരൻ്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാൽ പരിപോഷിതരായും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ പരിപൂരിതരായും ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു ശരീരവും ഒരാത്മാവുമായി തീരാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ അങ്ങേക്കുള്ള നിത്യമായൊരു കാണിക്കയാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങേ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോടൊത്ത് അവകാശം ഞങ്ങൾക്കും ലഭിക്കാനിടയാക്കണമേ വിശിഷ്യ ദൈവമാതാവായ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും മഹിമേറിയ രക്തസാക്ഷികളോടും ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥയായ വിശുദ്ധ കൊച്ചുതരേശയോടും എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് അങ്ങേ സന്നിധിയിലുള്ള ഇവരുടെ നിരന്തര മാധ്യസ്ഥത്താൽ സഹായം കൈവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ ഈ വരി സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും ശാന്തിയും രക്ഷയും പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങേദാസനായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ തോമസ് മെത്ര മെത്രോപിലീത്തയോടും സഹായമെത്രാൻ ക്രിസ്തുനാസ് മെത്രാനോടും മുൻരൂപത അധ്യക്ഷൻ ജോസഫാക്യ മെത്രാ പുലീത്തയോടും മെത്രാൻ പദവിയിലും വൈദിക വൈദികണത്തോടും ഉള്ള എല്ലാവരോടും അങ്ങ് നേടിയെടുത്ത സകല ജനങ്ങളോടുമൊത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ സഭയെ വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഉറപ്പിക്കുവാൻ കനിയണമേ അങ്ങേ തിരുമുൻപിൽ നിൽക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുമനസ്സായ ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ അപേക്ഷകൾ ദയാപൂർവ്വം കേട്ടുള്ളണമേ കാരുണ്യവാനായ പിതാവെ എല്ലായിടത്തും ചിതറി കിടക്കുന്ന അങ്ങേ എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങിലേക്ക് ദയാപൂർവ്വം ഒന്നിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ മൃതിയടഞ്ഞ സഹോദരരെയും അങ്ങയെ പ്രീതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ എല്ലാവരെയും അങ്ങേ രാജ്യത്തിൽ ദയാപൂർവ്വം പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളായിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങേ മഹത്വത്താൽ നിത്യമായി സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടുമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴിയാണല്ലോ സകല നന്മകളും അങ്ങ് ലോകത്തിൻ്റെ മേൽ വർഷിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്നായ ദൈവവും പിതാവുമായി അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യ ഉപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റുപാടാം
കർത്താവേ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവി ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൻ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവിളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ എന്നൊന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുള്ളിയണമേ കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവേൻ ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട് ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീത ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണ കർമ്മമാണിപ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യം നൽകുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വൈദികർ നിങ്ങളെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സിനോടൊപ്പം അനുഗമിക്കുക കത്തോലിക്ക വിശ്വാസ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉള്ളവർ മാത്രമാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്
ಪಾಡಿ ನಿ ಪಾಡಿ ನಿ ಪಾಡಿ ನಿ 
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവി അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ ഔഷധം ഞങ്ങളെ ഫലമണിയിക്കുകയും കാരുണ്യപൂർണ്ണം പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കുകയും ഞങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിലും അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടുള്ളി നമേ ഇരിക്കുക നൗ ഐ ഇൻവൈറ്റ് ദി അപ്പോസ്റ്റുലിക് നുൻസിയോ ആച്ച് ബിഷപ്പ് ലിയോപോൾഡോ ഗിറേലി to deliver the message to the congregation uh, your beatitude cardinal basilius clemis your grace archbishop uh, maria callis susa pacchiam archbishop emeritus of trivandrum dear archbishop uh, Thomas Netto, archbishops and bishops, clergy and religious, and my dear brothers and sisters in Christ. I am pleased to be with all of you on this joyful occasion of the Episcopal ordination on, of Most Reverend Thomas Netto, and to give thanks to God for the gift of a new chief pastor to the Archdiocese of Trivandrum. In welcoming the new archbishop I wish first and foremost in the name of the Holy Father Pope Francis to thank most reverend Maria Callis Sousa Pacchiam for the committed and dedicated service he has rendered to the church as coadjutor bishop bishop and then as archbishop of Trivandrum 
for a span of over 32 years. Dear Archbishop Pacchia, your joyful service to Christ and his church will be long remembered by the faithful of the Archdiocese of Trivandrum. May the Lord bless you abundantly and keep you in good health. Dear Archbishop Netto, as you assume the pastoral care of the people of God entrusted to you, may the Blessed Virgin Mary intercede for you, and may the patroness of your Archdiocese, Saint Therese of Lisieux, inspire you as you work for the growth of the Kingdom of God and the building up of the body of Christ, the Church in Trivandrum. You bring with you a wealth of knowledge and experience. And combined with your zeal and dedication, you will surely work effectively for evangelization of people in Kerala. The entire ordination and installation event is centered on the Eucharistic celebration, as in this, the bishop is the point of unity for the church of the diocese. And when he presides at the liturgical function, the local church achieves its utmost unity and community. On the occasion of the Episcopal ordination of bishops on 17 October 2021, Pope Francis stated that bishops are called to be custodians of faith, of service, of charity in the Church, and are the pro to proclaim the Word of God on every occasion. For this reason, they are to be close to God, mirroring His compassion and tenderness. The Holy Father emphasized that the principal tasks of a bishop are to be close to God in prayer, close to brother bishops, close to their flock, to be available to their priests like a father, and never to forget that priests are the closest co-workers in the ministry. The state of Kerala, which has the highest literacy rate in the country, is known for its beautiful beaches, palm-fringed shorelines, backwaters, and the Periyar River, known as the lifeline of Kerala. It is also known for its religious places of worship, devotional Carnatic music, and combination of both Indian and Dravidian culture. In particular, the city of Trivandrum, the capital of the state of Kerala, is built on seven hills and is known as the evergreen city of India, because of its green landscapes and the presence of many public parks. It has a notable academic and research hub, an artistic center, sports facilities, media institutions, and an information technology hub. Many great poets, and men of letters from ancient times belonged to Trivandrum. This most populated city in Kerala celebrates well-known festivals such as Onam, Kovalam Literacy Festival, and the Soria Cultural Festival of literature, dance, music, theater, and folk arts. 
the city has several statues of freedom fighters, state leaders, and rulers of Kevan Corps. So your diocese, dear Archbishop Neto, is blessed with a sizable number of diocesan priests, religious priests, and religious sisters. You have a good number of part-time catechists imparting Sunday school education and full-time catechists preparing the children and the adults for the sacraments. The Kerala Catholic Youth Movement is active in many parishes, and so also the youth, the Jesus Youth. The main social activities include self-help groups, a widows' forum, a women's association, and workers' forum, housing programs, income in generation, generation programs, Balvaldi education of small children, a child line, medical camps for the sick, a rehabilitation center for addicts, dowry eradication program, and a missionary outreach to the migrants. However, given the many challenges faced in your territory, such as economic backwardness, hardships of poor housing, improper sanitation, unemployment, malnutrition affecting a number of people, and the influence of secularism and materialism faced by the youth, you have, dear Archbishop, an immense task ahead of you in building up the kingdom of God. In this regard, it is my hope that you will always strive to foster communion with all bishops, particularly with the bishops of your ecclesiastical province, and reach out in charity to the flock of Christ entrusted to your pastoral care, namely the priests, the religious men and women, and the faithful. Your Grace, I express my congratulations to you on this auspicious day in your ecclesi ecclesial life, and I entrust your pastoral ministry and all your missionary activities to the hands of the Almighty God. I invoke the protection of Mary, Mother of God, and Saint Therese of Lisieux, the patroness of your archdiocese, as well as the protection of Saint Joseph, and I gladly extend the blessing of the Holy Father, Pope Francis, on each and every one of you, assuring you of my prayers and good wishes. May God bless you. Ipol Abhivanya Abhishekta Matran Thomas Neto Deva Janate Abhisambodhana Chiyunu Todarna Metra Abhishega Karma Committee General Convener Monsignor C. Joseph Kradaknyada Arpikano Karta Vina Kradaknyada Arpikavin Avadana Nalabinana Avadate Kairunim in the Ekim Nalanel Kunu Avivania Pinak and Mare Snehan Ranya Vaidigere Priya Sanyestere Vishishta Adidigale Malsilimula Sakodiri Sakodri in Mare Snehidere Nungal Kaverkum E Nala Devasatinde Pratana Narperamaya Sneha Asham Sagal in the Sarvatrika Safayde, Samrit Shaganaya, which the Yausi Pinavinde, Tirunal Tinum, Elaverkum, Tirunal Asham Sagal, Nedono, Protegitzer, 
നാമഹേതുക തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാർക്കും വൈദികർക്കും സന്യസ്തർക്കും അൽമായ സഹോദരർക്കും അഭിഷേക തൈലത്തിൻ്റെ പരിമളം അൾത്താരയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറയെ നന്ദിയുടെ വികാരങ്ങളാണ് ദൈവം തൻ്റെ ജനമായ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ അതിരൂപതയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്കായി എന്നെ അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു മെത്രാനായി ഇതാ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊരിക്കലും എൻ്റെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടവും ഔദാര്യവും കാരുണ്യവും കൊണ്ടാണ് നല്ല ഇടയനായ യേശുവിൻ്റെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് സഭാ കൂട്ടായ്മയിലും സമൂഹത്തിലും മെത്രാനെടുത്ത അജപാലന് ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കാൻ അവിടുന്ന് എന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ദൗത്യം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല പക്ഷേ സാധ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ദൈവജനമായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും നിരന്തര പ്രാർത്ഥനയും സഹകരണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ വരുവിൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കാൻ നമുക്ക് സ്നേഹത്തിലും സേവനത്തിലും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം ദൈവം ഇന്ന് എന്നിൽ ചൊരിഞ്ഞ ഈ വലിയ ദാനത്തിന് ഞാൻ വിനയത്തോടെ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു മെത്രാൻ പദവിയിലേക്ക് എന്നെ നിയമിച്ച പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയ്ക്കും റോമിലെ ജനതകളുടെ സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിനായുള്ള തിരുസംഘത്തിനും ഇന്ത്യയിലെ അപ്പോസ്റ്റിക് നുൺഷ്യോ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലിയോ പോൾദോ ജെറിലിക്കും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സാന്നിധ്യം തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയോടുള്ള എന്നോടുള്ള താൽപ്പര്യവും സ്നേഹവുമാണ് പ്രകടമാക്കുക അടുത്തു നിന്നും വളരെ അകലെ നിന്നും യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തി കൈവയ്പ് കർമ്മത്തിലൂടെയും പ്രതിഷ്ഠാപന പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും എന്നെ ആശ്രവദിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചതിന് അതിരൂപതയുടെ നാമത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഏറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിലൂടെ സാഹചര്യത്തിനിടങ്ങിയ നല്ലൊരു സന്ദേശം നൽകിയ സീറോ മലങ്കര കൊതോലിക്ക സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൽ മാർ ബസീലിയൂസ് ക്ലീമിസ് കാതോലിക്ക ബാവിക്ക് എന്നോടും നമ്മുടെ രൂപതയ അംഗങ്ങളോടുമുള്ള കരുതലിനും താല്പര്യത്തിനും സ്നേഹത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഓഴുക്കി ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ നാളുകളിൽ തീരദേശ ജനതകളോട് കാണിച്ച അനുഭാവത്തിനും സഹായത്തിനും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ സഹ അഭിഷേകരാണ് വരാപ്പുഴ അതിരൂപത മെത്രാപൊലീത്ത ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ പിതാവും നെയ്യാറ്റിങ്കര രൂപത മെത്രാൻ വിൻസൻ സാമുവിൽ പിതാവും ഇനി ഇരുവരും കേരള ലത്തീൻ മെത്രാൻ സമിതിയിലെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരരാണ് മെത്രാൻ പദവിയിൽ ഒരു ശിശുവായ എന്നെ പ്രത്യേകം സഹായിക്കേണ്ടവർ കൂടിയാണ് ആദരവോടെ ഇരുവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഞാനൊരു വൈദികനായി ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സൂസപ്പാക്യം പിതാവ് നമ്മുടെ രൂപതയുടെ മെത്രാനായി അഭിഷിക്തനായത് അന്ന് തുടങ്ങി ഇക്കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം എൻ്റെ വൈദിക ശുശ്രൂഷയുടെ ഇടങ്ങളും വഴികളും രൂപത അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ നിർണയിച്ചത് സൂസപ്പാക്യം പിതാവാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അനുസരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ പോലെയായിരുന്നു ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് സൂസപ്പാക്യം പിതാവ് തന്നെ മെത്രാഭിഷേക തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികനും പ്രധാന അഭിഷേകകനുമായിരുന്നതിൽ സുദീർഘമായൊരു കാലഘട്ടം തിരുവനന്തപുരം മധുരൂപതയുടെ ബഹുമുഖമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ആധ്യാത്മികവും സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്കാരികവും സഭാത്മകവും സാമുദായിക സാമ്പത്തികമായ മേഖലകളിൽ സൂസപ്പാക്യം പിതാവ് നൽകിയ നേതൃപരമായ സംഭാവനകളെ അതിരൂപത മക്കളുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി സ്മരിക്കുന്നു സഭയിലും പൊതു സമൂഹത്തിലും സൂസഭാഗ്യം പിതാവിൻ്റെ ജീവിതവും ഇടയ ശുശ്രൂഷയും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു 
ഞങ്ങൾ അതിലെന്നും അഭിമാനിക്കുന്നു വിശുദ്ധ യൗസി പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിശുദ്ധ യൗസി പിതാവ് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ഒരു നിഴലായിരുന്നു ഇനിയുള്ള നാളുകളിലും സുസഭാക്യം പിതാവ് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ നിഴലായി അതിരൂപതയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രണയ പ്രയാണത്തിലുടനീളം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യുവ ഗ്രേസ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ലിയോ പോൾദോ ജെറില്ലി വി ആർ ഇൻഡിയേൺ സോ ഹാപ്പി ടു ഹാവ് യുവർ പ്രസൻസ് വിത്ത് എസ് ടുഡേ വി ആർ റിയലി ഓണേർഡ് ആൻഡ് ബ്ലെസ്ഡ് ബൈ യുവർ പ്രസൻസ് ആൻഡ് പ്രേയേഴ്സ് ഓൾ ഓഫ് എസ് ആർ എൻകറേജ് ബൈ യുവർ കൈൻഡ് വേർഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഫെലിസിറ്റേഷൻ വി നോ ആസ് ദ അപ്പോസ് ദി നുൺഷ്യോ ടു ഇന്ത്യ your important and unique role for the church in india may god bless you now on behalf of those who are gathered here i in the name of the people of god in the latin archdiocese of trivandrum i accordingly extend to you our sincere thanks love and appreciation and we assure you of our prayers എനിക്ക് ജന്മം നൽകി എന്നെ വളർത്തിയ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും പ്രത്യാശയും ഒപ്പം ജീവിത മൂല്യങ്ങളും പകർന്നു നൽകിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ പരേതരായ ജെസയൻ നെറ്റോ ഇസബെല്ല നെറ്റോ ഇവരെ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് അവർ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ തെരിക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്ന് ആനന്ദ അശ്രുക്കൾ പൊഴിക്കുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് വേണ്ടിയും അതിരൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നുണ്ടാകും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹ സൗഹൃദങ്ങളുടെയും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെയും ഊഷ്മള അനുഭവങ്ങളും അധ്വാനത്തിൻ്റെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും മാതൃകയും നൽകിയവരാണ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അവർക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലും ബൗദ്ധികവും ആത്മീയമായ വളർച്ചയിലും പങ്കുവഹിച്ച ധാരാളം പേരുണ്ട് അധ്യാപകർ ആത്മീയ ഗുരുഖന്മാർ സഹപാഠികൾ വൈദികർ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ സന്യസ്തർ സഹപ്രവർത്തകർ ഇടപക ജനങ്ങൾ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന പുതിയ തുറ ഇടപകയെയും ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനങ്ങളെയും സെന്റ് നിക്ലാസ് എൽ പി എസ് പുതിയ തുറ സെന്റ് ഹെലൻസ് ജി എച്ച് എസ് ലൂർദ്പുരം പി കെ എസ് എച്ച് എസ് കാഞ്ഞിരംകുളം സെന്റ് വിൻസെന്റ് സെമിനാരി പാളയം സെന്റ് സേവിയസ് കോളേജ് തുമ്പ സെന്റ് ജോസഫ് പൂന്തിപ്പിക്കൽ സെമിനാരി കാമഗിരി മംഗലപ്പുഴ ലയോള കോളേജ് ശ്രീകാര്യം ഉർബാനിയാന യൂണിവേഴ്സിറ്റി റോം കോളേജോ സാൻ പിയത്രോ റോം ഇവരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കുന്നു ഞാൻ വൈദിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഇടവകകളെയും ഭവനങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് സെൻറ്റ് മൈക്കിൾസ് ചോർച്ച് പെരിങ്ങമല സെൻറ്റ് ജോസഫ് കത്തീഡ്രൽ പാളയം സെൻറ്റ് ആൻഡ്സ് ഫറോൺ ചോർച്ച് പേട്ട സെൻറ്റ് ആൻഡ്സ് ചോർച്ച് തോപ്പ് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ചോർച്ച് മുരുകുമ്പുഴ സെൻറ്റ് വിൻസെൻറ്റ് സെമിനാരി മേനംകുളം ആർച്ച് ബിഷോസ് ഹൗസ് വെള്ളയമ്പലം ഇതിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് മദ്രാൻ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമന വാർത്ത അറിഞ്ഞതു മുതൽ ധാരാളം പേർ നേരിൽ വന്നു കാണുകയും കത്തിലൂടെയും ഫോണിലൂടെയും ഇമെയിലൂടെയും അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാശംസകളും അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അവരിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മതമേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരും സാധാരണക്കാരുമുണ്ട് അവരെയെല്ലാം ഞാൻ നന്ദിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ അതിരൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നു വിവിധ രൂപതകളിൽ നിന്നും സന്യാസ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടവകകളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്ന വികാരി ജനറൽമാർ മുൺസിനോർമാർ വൈദികർ സന്യസ്ത മേജർ സുപീരിയേഴ്സ് പ്രൊവിൻഷ്യൽസ് സെമിനാർ ഡയറക്ടേഴ്സ് സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സ് കെ ആർ എസ് എസ് സി അംഗങ്ങൾ അൽമായ വിശ്വാസികൾ സഹപാഠികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഉപകാരികൾ പൊതുപ്രവർത്തകർ അഭ്യുദകാംക്ഷികൾ വിവിധ മത സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലുള്ള നേതാക്കൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഗായക സംഘം അംഗങ്ങൾ സ്റ്റേജ് സൗണ്ട് ലൈറ്റ് എന്നിവ ക്രമീകരിച്ചവർ 
ഇവരെയെല്ലാം ഞാൻ നന്ദിയോട് കൂടി സ്മരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലെ വൈദിക സഭാ കൂട്ടായ്മയിൽ എന്നോടടുത്ത് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരുമാണ് നമ്മുടെ വൈദിക പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തിനും സഹകരണത്തിനും പ്രാർത്ഥനാ ആശംസകൾക്കും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലെ ദൈവജനത്തെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ നമ്മോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടി വൈദിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാം ഇന്നത്തെയും എത്രാഭിഷേക തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ സംഘാടനത്തിന് പിന്നിൽ വളരെയേറെ പേരുടെ ഏറെ നാളത്തെ കഠിനമായ പ്രയത്നമുണ്ട് ഇതൊരു വ്യക്തിയുടേതല്ല മറിച്ച് അതിരൂപതയുടെ സുപ്രധാന സംഭവമായി കണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് എല്ലാവരും വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് കൺവീനർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ടീമായി അവർ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിച്ചു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ച നമ്മുടെ ക്രിസ്തുദാസ് ബിഷപ്പിനും മോൺസ് ജോസ് സി ജോസഫിനും ഞാൻ എൻ്റെയും അതിരൂപതയുടെയും നാമത്തിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിൽ നിന്നത്രേ എനിക്ക് സഹായം ലഭിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഓർക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ സഹായം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലൂടെയുമാണ് എന്നിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുക നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ ഇനി പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടെ ഇതാണ് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര തുടരാം പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അഭിവന്യ തോമസ് നെറ്റോ പിതാവ് കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് അതേ വിഭാഗത്തിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ജനറൽ കൺവീനർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അത് റെപ്പറ്റീഷനായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക തിരുവനന്തപുരം ലത്തിൻ അതിരൂപതയ്ക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയ ഇടയനെ ലഭിച്ചു അഭിവന്യ തോമസ് ജനേറ്റോ എന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ മുൻ രൂപതാധ്യക്ഷന്മാരായ ബിൻസൻ വിക്ടർ ഡെരേര പീറ്റർ ബേണാർഡ് പെരേര ജേക്കബ് അച്ചാരു പറമ്പിൽ മരിയ കലിസ്റ്റ സൂസഭാഗ്യം എന്നീ പ്രഗത്ഭമതികളുടെ പിൻഗാമിയായി അഭിവന്യ തോമസ് ജനേറ്റോ പിതാവിനെ നമുക്ക് ഇടയനായി നൽകിയ സവിശേഷ ദൈവകൃപയ്ക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം അതിവിശിഷ്ടമായ ഈ ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള അതിബ്രഹത്തായ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ അവസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും നമ്മുടെ അതിരൂപത മധ്യസ്ഥ അവസ്ഥ കുചിത്രേസിയുടെയും അനുഗ്രഹവർഷം നിർലോഭം ലഭിച്ചിരുന്നു വി ആർ ഇൻഡീഡ് ഹാപ്പി ടു ഹാവ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദ പസ്റ്റാലിക് നൺസിയോ ടു ഇന്ത്യ ഹിസ് എക്സലൻസി ആർ ചോഷ ലിയോ പോൾഡോ ജിറേലി വിത്ത് എസ് ടുഡേ യുവർ പ്രസൻസ് യുവർ എക്സലൻസി ഈസ് റീ അഷുറിംഗ് ആൻഡ് ഓർ സ്പീഷ്യസ് ഫോർ ദ ന്യൂ ആർച്ച് വിഷപ്പ് as well as for our archdiocese that the holy see will accompany us with necessary solicitude and patronage thank your excellency for your gracious presence and for the message of blessing that you have just delivered tirivanandavaram adirupade valareyara snehikkeyum nammude ella samrambangalilum tande sajeeva saanidhyam kondu namme anugrahikkukeyum ചെയ്യുന്ന അത്യുന്നത കൃതനാൾ ബസേലിയോസ് മാർ ക്ലീമിസ് കാതോലിക്ക ബാവ ഭജന പ്രഘോഷണത്തിലൂടെ നമ്മെ പ്രബുദ്ധരാക്കി അനുഗ്രഹിച്ചു അതിരൂപതാംഗങ്ങളുടെ നന്ദിയും ആദരവും സ്നേഹവും വിനയപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ മിത്രാഭിഷേക സ്ഥാനാരോഹണ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികനും തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം പ്രതിബദ്ധതയോടെ നയിക്കുകയും ചെയ്ത അഭിവന്ദ്യ സുസഭാക്കി മെത്രാപോലിത്തയ്ക്കും 
മുഖ്യ സഹകാർമികരായ വരാപ്പുഴ അതിരൂപതാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് കളത്തിപ്പറമ്പിൽ മെത്രാ പോലീത്ത നെയ്യാറ്റിൻകര രൂപതാധ്യക്ഷൻ ബിൻസെൻ സാമുവൽ മെത്രാൻ എന്നിവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അകലെ നിന്നും സമീപത്തു നിന്നും ധാരാളം മെത്രാന്മാർ സഹകാർമികരായി നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചിലർ നേരത്തെ മടങ്ങുകയും ചെയ്തതായി നാം കണ്ടു സി ബി സി ഐ ഇന്ത്യൻ ബിഷസ് കോൺഫറൻസിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും മാവേലിക്കര രൂപത മെത്രാനുമായ ജോഷുവ മാർ ഇഗ്നാത്യൂസ് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത മെത്രാപ്പോലീത്ത മാർ ജോസഫ് പെരുന്തോട്ടം കോട്ടയം അതിരൂപത മെത്രാപ്പോലീത്ത മാർ മാത്യു മൂലക്കാട് പാല രൂപത മെത്രാൻ മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട് കോട്ടപ്പുറം രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കാരിക്കശ്ശേരി കോഴിക്കോട് രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ വർഗീസ് ചക്കാലയ്ക്കൽ വിജയപുരം രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റിൻ തെക്കത്തശ്ശേരി പുനലൂർ രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ സിൽവസ്റ്റർ പൊന്നുമുത്തൻ കണ്ണൂർ രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ അലക്സ് വളക്കുന്തല കോതമംഗലം രൂപത മെത്രാൻ മാർ ജോർജ് മടത്തിക്കണ്ടിൽ കോട്ട രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ നസ്രയൻ സൂസൈ മാർത്താണ്ഡം രൂപത മെത്രാൻ ബിൻസൻ മാർ പൗലോസ് പത്തനംതിട്ട രൂപത മെത്രാൻ സാമുവൽ മാർ ഐറേനിയൂസ് സുൽത്താൻപട്ട രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ അന്തോണി സ്വാമി പീറ്റർ അബീർ മൂവാറ്റുപുഴ രൂപത മെത്രാൻ യുഹന്നാൻ മാർ തിയോഡേഷ്യസ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത മെത്രാൻ മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ കൊല്ലം രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ പോൾ മുല്ലശ്ശേരി ആലപ്പുഴ രൂപത മെത്രാൻ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് സാനാപറമ്പിൽ കോട്ടയം അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ജോസഫ് പണ്ടാരശ്ശേരിയിൽ തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിൽ കൊല്ലം രൂപത മുൻ മെത്രാൻ ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻഡി റോമൻ ആലപ്പുഴ രൂപത മുൻ മെത്രാൻ ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ അത്തിപ്പഴിയിൽ ഈ എല്ലാ വന്യപിതാക്കന്മാർക്കും വികാരി ജനറൽമാർക്കും തിരുവനന്തപുരം ലത്തിൻ അതിരൂപതാങ്ങളുടെ പേരിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഭരണകർത്താക്കൾ പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ നിയമസഭാ സാമാജികർ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ കലാ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസ് മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ എന്ന് തുടങ്ങി നിരവധി വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി അനുദിനമെന്നോണം ബന്ധപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശ പകരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു വൈദികരുടെ വലിയൊരു ഗണം തന്നെ ഇന്നത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയിലെ മുഴുവൻ വൈദികർക്ക് പുറമെ മറ്റു രൂപതകളിൽ നിന്നും സന്യാസ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന് മേജർ മൈനർ സെമിനാരികളിൽ നിന്നും സി ബി സി ഐ സി സി ബി ഐ കെ സി ബി സി കെ ആർ എൽ സി ബി സി പി സി ഒ പി ഒ സി എന്ന് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം വൈദികർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ സഹപാഠികളും സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരുമായ വൈദികരും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ അതിരൂപതയിൽ നിന്നും സമീപ രൂപതകളിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സിനും നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ അതിരൂപതയ്ക്കുള്ളിലുള്ള വിവിധ സന്യാസ ഭവനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങൾക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇടയൻ ആടുകളെ തേടി പോകുന്നു നല്ലയിടയനായ യേശുനാഥൻ്റെ മാതൃക അതാണല്ലോ പക്ഷെ ഇന്ന് അതിനൊരു വ്യത്യസ്തയുണ്ട് ഇന്ന് അജഗണം തങ്ങളുടെ പുതിയ ഇടയനെ കാണാൻ സ്വരം ശ്രവിക്കാൻ ഇവിടെ ഒഴുകിയെത്തി നിങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ ശക്തിയും മുഖവും ഹൃദയവും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ തിരുക്രമങ്ങളിൽ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കുന്ന വിദേശത്തുള്ള അനേക ശകതം രൂപതാംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു മെത്രാഭിഷേക സ്ഥാനാരോഹണ തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെയും അടുത്ത ദിവസം അതായത് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന അനുമോദന സമ്മേളനത്തിൻ്റെയും സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി അഭിവന്ദ്യ സുസഭാക്കി മെത്രാപ്പോലീത്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ ചെയർമാനും അതിരൂപത ചാൻസലർ കൺവീനറും വൈദിക സെനറ്റ് സെക്രട്ടറി അതിരൂപത പാസ്റ്റൽ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി എന്നിവർ ജോയിൻറ്റ് കൺവീനർമാരായും ഏഴ് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു 
ഫാദർ ഡാർവിൻ പീറ്റർ കൺവീനറായ ലിറ്റർജി കമ്മിറ്റി ഗായക സംഘം അഴുത്താര സജ്ജീകരണം തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം എന്നിവയും മൊൺസിഞ്ഞോർ ടി നിക്കോളസ് കൺവീനറായ റിസപ്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെയും ചടങ്ങിലേക്ക് അതിരൂപത അംഗങ്ങളെയും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുക കാര്യപരിപാടി തയ്യാറാക്കുക എന്നീ ജോലികളും ഫാദർ ജോസഫ് ബാസ്റ്റിൻ കൺവീനറായ സ്റ്റേജ് ലൈ സൗണ്ട് വെന്യൂ കമ്മിറ്റി മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഫാദർ സിൽവസ്റ്റർ കുരിഷ് കൺവീനറായ ഫുൾ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ കമ്മിറ്റി ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലെ ചടങ്ങുകൾക്ക് എത്തുന്നവരുടെ ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും എന്നിവയുടെ ചുമതലയും ഫാദർ സന്തോഷ് കുമാർ പനിയടിമ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് വോളണ്ടിയർ കമ്മിറ്റി കൺവീനറായി ചടങ്ങുകൾക്ക് എത്തുന്നവരുടെ യാത്രാ സൗകര്യവും വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗ് ചടങ്ങുകൾക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്നീ ചുമതലകളും ഫാദർ ദീപക് ആൻഡോ കൺവീനറായി പബ്ലിസിറ്റി മീഡിയ കമ്മിറ്റിയും ഫാദർ പങ്കരേഷ് സരളപ്പൻ കൺവീനറായി സൂവനിയർ കമ്മിറ്റിയും ഫാദർ ജൂഡിറ്റ് പയസ് ലോറൻസ് കൺവീനറായി ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോ കമ്മിറ്റിയിലും വൈദിക സന്യസ്ത അൽമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു ഇവർക്ക് പുറമെ വെട്ടുകാട് ചെറുവെട്ടുകാട് കണ്ണാന്തുറ കൊച്ചുവേളി തോപ്പ് കൊച്ചുതോപ്പ് എന്നീ ഇടപെടലിൽ നിന്നും ധാരാളം പേർ സ്വമേധയ മുന്നോട്ട് വന്ന് വിവിധ കമ്മിറ്റികളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നാം ആത്മനിർവൃതിയോടെ സ്വർഗീയ അനുഭൂതിയോടെ പങ്കെടുക്കുന്ന തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേദിയും രംഗവും പശ്ചാത്തലവും ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ച സുമനസ്സുകൾക്കും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ കൺവീനർമാർക്കും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ നൽകിയ അഭിവന്ദ്യ സുസഭാക്യ മെത്രാ പോലിത്തയ്ക്കും ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഭിവന്ദ്യ ക്രിസ്തദാസ് സഹായ മെത്രാനും ജോയിൻ കൺവീനർമാരായ ഫാദർ ക്ലീറ്റസ് വിൻസെൻ്റ് ശ്രീ ബൈജു ജോസി എന്നിവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു സംസ്ഥാന ഗതാഗത മന്ത്രിയും നമ്മുടെ അതിരൂപത അംഗവുമായ ശ്രീ ആൻ്റണി രാജു വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസികളുടെ സഹകരണവും സഹായവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ആൻ്റണി രാജുവിന് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു വിവിധ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസ് ട്രാഫിക് വൈദ്യുതി ട്രാൻസ്പോർട്ട് തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ വിവിധ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ നിസ്സീമമായ സഹകരണം ആദ്യ അവസാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചു അവർക്കെല്ലാം ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ തന്നെ ജൂബിലി ആശുപത്രിയുടെ സേവനവും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു ഏതൊരു സംരംഭവും അർത്ഥപൂർണവും ഫലപ്രദവുമായി ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ജനപങ്കാളിത്തം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും മാധ്യമങ്ങൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ഫെബ്രുവരി രണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ നൽകി വരുന്ന നിസ്സീമമായ സഹകരണത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനമായി നമ്മുടെ അതിരൂപതയുടെ സുപ്രധാന പൊതുപരിപാടികൾ ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തുന്നതിന് ഈ മൈതാനവും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും സന്തോഷപൂർവ്വം വിട്ട് നൽകുന്ന സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റിൻ ഇടവക കൗൺസിലിനും ഇടവക ജനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അവസാനമായി ഒരറിയിപ്പും ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹക്ഷണവുമാണ് അപസോലിക് നൻസിയോ അത്യുന്നത കർദിനാൾ മെത്രാന്മാർ അവരോടൊപ്പം വന്ന എന്നിവർക്ക് ഓൾ സെയിൻസ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിലും പ്രത്യേകം ക്ഷണിതാക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്ക് വെട്ടുകാട് ക്രൈസ്ത കിങ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്ക് കണ്ണാന്തറ പാരീഷ് ഹാളിലും ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റെല്ലാവർക്കും ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണപ്പതിയും കുടിവെള്ളവും ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സ്തോത്രഗീതം ആലപിക്കുന്നു തത്സമയം രണ്ട് സഹവൈദികരാൽ ആനീതനാകുന്ന അഭിഷിക്ത മെത്രാൻ ജനബന്ധ്യത്തിലൂടെ നടന്ന് അവരെ ആശീർവദിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം
സമാപന ആശീർവാദത്തിന് ശിരസ് നമിക്കാം കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ദൈവമേ അങ്ങ് ജനത്തെ ഔദാര്യത്തോടെ അങ്ങ് പരിപാലിക്കുകയും സ്നേഹം കൊണ്ട് ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവല്ലോ അങ്ങ് ഭരണാധികാരം നൽകിയവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം നൽകണമേ അങ്ങനെ വിശുദ്ധ അജഗണത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നവയെല്ലാം അല അജപാലകരുടെ സനാതന സന്തോഷമായി ഭവിക്കുമാറാകട്ടെ അങ്ങേ മഹിമയുടെ ശക്തിയാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണവും കാലങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യവും ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ എളിമയുടെ ശുശ്രൂഷ കനിവോടെ കടാക്ഷിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ ഈ കാലയളവിൽ അങ്ങേ സമാധാനത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ സമൃദ്ധി ചൊരിയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അങ്ങേ കൃപാ വഴി മെത്രാൻ ഗണത്തിലേക്ക് അങ് ഉയർത്താൻ തിരുവുള്ളമായതിലും ശുശ്രൂഷാ ധർമ്മങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് പ്രീതികരമായി പൂർത്തി പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ ജനങ്ങളുടെയും അജപാലകരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ നയിക്കണമേ അങ്ങനെ അജപാലകരോടുള്ള അജഗണങ്ങളുടെ അനുസരണം ഒരിക്കലും കുറയാതിരിക്കുകയും അജപാലന ശുശ്രൂഷ അജഗണങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലും സമാധാനത്തിലും പോകുവിൻ ദിവ്യബലി സമാപിച്ചു
Let's go. 
ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചികൾ കമ്മിറ്റിയുടെ ആൾക്കാർ സംഘാടകർ ദയവ് ചെയ്ത് അടുത്ത ആരയിലേക്ക് വരിക നമ്മുടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുണ്ട് ഇറ്റച്ചി ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തു ഈ ഒരു അവസാന നിമിഷവും ഒന്ന് എല്ലാവരും വന്ന് നമ്മുടെ ഉടുപ്പുകൾ മടക്കി തരികയും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുവാനുണ്ട് അവർ കൂടി ഒന്ന് വരാൻ വളരെ സഹായമാകും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയ്ക്ക് തൂത്തൂറ് ഫെറോനിൽ നിന്ന് വന്നവർക്ക് എയർപോർട്ട് റോഡിൽ ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വാഹനങ്ങൾ നൽകി വരുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് വന്ന ബസ്സിൽ കയറി യാത്ര പോകാവുന്നതാണ് വന്ന് ഇറങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബസ്സുകൾ നിൽക്കുന്നതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വന്ന ബസ്സിൽ കയറി പോകേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബൈ റോഡിൽ തൂത്തൂർ ഫെറോനിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കാണ് ആദ്യം ബസ് വരുന്നത് ആയതിനാൽ തൂത്തൂർ ഫെറോനിൽ നിന്ന് വന്നവർ ബൈ റോഡിൽ എയർപോർട്ട് റോഡിൽ ചെന്ന് ബസ് എടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അഞ്ചുതങ്ങ് പുതുക്കുറിച്ചി കഴക്കൂട്ടം ഫെറോണിൽ നിന്ന് വന്നവർ സെന്റ് മേരീസ് വെട്ടുകാട് സ്കൂളിലും ദേവാലയ അങ്കണത്തിലുമാണ് ബസ് നിൽക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അതാത് ബസ്സിൽ വന്നവർ എത്രയും വേഗം തന്നെ and to be brothers and sisters to one another so that as a Christian community we could give a good witness to universal law to our world and so uh, thank you very much congratulations and to the whole Archdiocese congratulations to Archbishop Papiam congratulations too thank you very much and all the best to all of you തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ ആർച്ച് വിഷപ്പായി നിയമതനായിരിക്കുന്ന അഭിവന്യ തോമസ് ജെ നെറ്റോ പിതാവിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നേരുന്നു ബൈബിൾ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലെ പഠനങ്ങളിലൂടെയും അജപാലന അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും പക്വതയാർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായ അഭിവന്യ പിതാവ് തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപതയുടെ അജപാലന രംഗത്ത് ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ വിജയിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ദൃഢമായ 